ஹலலூயா உற்சாகமா சொல்லலாமா ஹலலூயா பல வருடங்களுக்கு முன்பதாக நான் அண்டர் கிராஜுவேட் படித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தனுடைய வீடு ஒன்று இருந்துச்சு கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் பனையூர் என்ற ஒரு இடத்துல பீச் வியூ பங்களா ஒன்று இருந்துச்சு ஸோ நாங்கள் என்ன செய்வோம்னா என்றைக்காவது ஒரு நாள் ஒரு வீக்கெண்டு ஃப்ரீயாக இருந்துச்சுன்னா எல்லோரும் அங்கே போயிடுவோம் எல்லோரும் அங்கே போயிட்டு அங்கே ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் ஒன்று இருக்கும் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு நல்லா குளிச்சுட்டு கொஞ்ச நாள் அப்படி கலந்து வருவது வழக்கம் இப்படியாக இருந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது சில வேலைகளில் மழை பெய்யும் ஸ்விம்மிங் பூல் எப்படின்னா வெளியில் இருக்கிற அவுட்டோர் ஸ்விம்மிங் பூல் ஸோ மழையும் பெய்யும் ஸ்விம்மிங் பூல்லையும் ஒரு போகிறோம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பீச் பக்கத்தில் இருக்கனால என்ன ஆகும்னா காற்று அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அந்த அங்கிளுடைய வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பையனுடைய ஃப்ரெண்டுடைய அப்பா என்ன பண்ணியிருந்தாருனா மேலே லிஃப்ட் ரூம் ஒன்று வச்சுருந்தார் அவங்க வீட்டுக்குள்ளேயே லிஃப்ட் இருக்கும் மேலே வந்து அந்த லிஃப்ட்டுக்குரிய கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் லிஃப்ட் ரூம் மேலே இருக்கும் அந்த லிஃப்ட் ரூமுக்கு மேலே ரூஃபிங் போட்டார் என்ன ரூஃபிங் போட்டிருந்தாருனா ஃபஸ்ட்டு ரூஃபிங் ஷீட் ஒன்று போட்டிருந்தார் ஒரு விஷயம் என்ன நடந்துச்சுன்னா நல்லா மழை பெஞ்சிச்சு நல்லா காற்று அடிச்சிச்சு அந்த ரூஃபிங் ஷீட் முழுவதுமாக பேத்து எடுத்துகிட்டு வெளில வந்துருச்சு கொஞ்ச நாள் ஆச்சு அடுத்த மழை டைம் வரும்போது அவர் என்ன செஞ்சார்னா மேலே வந்து பாலி கார்பனேட் ஷீட் போட்டார் அது கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் அதனால் தாங்கும் அப்படின்னு போட்டார் திரும்பவும் மழை நல்லா காற்று அந்த இடத்துல நல்லா அடிக்கிறதுனால ரெண்டாவது முறையும் காற்று அடிக்கும் போது என்ன ஆயிடுச்சு எல்லாமே பறந்துருச்சு கடைசியில் மூன்றாவது முறை என்ன செய்தார் ஆஸ்பெஸ்டா ஷீட் போட்டுருவோம் அப்படின்னா எப்படியும் நிற்கும் அப்படின்ட்டு அது போட்டார் அப்போ தான் பார்த்தா வரதா புயல் வந்துச்சு அதுவும் நொறுங்கி விழுந்து விட்டது வேதம் சொல்லுகிறது பிரசங்கியின் புஸ்தகம் எட்டாவது அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது ஆவியை விடாதிருக்கிறதற்கு ஆவியின் மேல் ஒரு மனுஷனுக்கும் அதிகாரம் இல்லை என்று வேதம் சொல்லுகிறது அதே இது நீங்கள் இங்கிலீஷ் பைபிளில் வாசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஆவின்னு போடப்படல ஸ்பிரிட்னு போடப்படல ஆங்கில வேதாகம் சொல்லுகிறது விண்ட் நோ மேன் ஹேஸ் பவர் ஓவர் த விண்ட் என்று சொல்லுகிறது வேதம் சொல்லுகிறது அப்போஸ் நடவடிக்கையின் புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்தில் அப்பொழுது பலத்த காற்று அடிக்கிற முழக்கம் போல் வானத்திலிருந்து சடுதியாய் ஒரு முழக்கம் உண்டாகி என்று இதோ இதே இடத்திற்கு கத்தருடைய காற்றானவர் அவர் இறங்கி வந்திருக்கிறார் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் தனது ஆவியினால் நிரப்ப வந்திருக்கிறார் இன்றைக்கும் அந்த ஆவியில் நாம் நிரம்ப ஆரம்பிக்கலாமா ஆண்டவரே இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே உமது காற்று என் மீது வீசட்டும் ஆண்டவரே உமது காற்று என் மீது இப்பொழுது கடந்து வரட்டும் ஆண்டவரே அந்த பலத்த காற்று என் மீது வீசட்டும் ஆண்டவரே எல்லாரும் கேட்க ஆரம்பிக்கலாமா இன்றைக்கு ஒருவேளை நீங்க ஒரு பாலி கார்பனேட் ஷீட்டாக வந்திருக்கலாம் இன்றைக்கு நீங்கள் ஒருவேளை ஒரு ஆஸ்பெஸ்டா ஷீட்டாக வந்திருக்க ஒரு ரூபிங் ஷீட்டாக வந்திருக்கலாம் இன்றைக்கு உங்களை உடைக்க கத்தருடைய ஆவியானவர் வந்திருக்கிறார் இன்றைக்கு அந்த ஆவியில் நீங்கள் பறக்க ஆண்டவர் வந்திருக்கிறார் யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபிளை இன் தட் விண்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு ஜஸ்ட் மூவ் இன் தட் விண்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு வாபிள் இன் தட் விண்ட் அந்த காற்றானது இப்போது நீங்க அடித்துக் கொண்டிருக்கிறது அந்த நியூமாவின் பெரும் காற்று இங்கே வந்திருக்கிறது ஆண்டவரே ஏ மேல அந்த காற்று வீசட்டும் ஆண்டவரே ஓ தகப்பனே ஏ மேல அந்த காற்று வீசட்டும் ஆண்டவரே அப்பா ஏ மேல வீசட்டும் ஆண்டவரே என் கர்த்தாவே என் மீது வீசட்டும் கேட்பீர்களா கேட்பீர்களா இதோ இந்த நேரத்தில் அந்த காற்று அடித்துக் கொண்டிருக்கிறது உங்கள் ஒவ்வொரு மீதும் அந்த குளிர்ந்த காற்று அடித்துக் கொண்டிருக்கிறது அது ஒரு அக்கினி காற்று அந்த அக்கினி காற்று இப்பொழுது வீசிக் கொண்டிருக்கிறது என் அன்பு சகோதரனை சகோதரிகளே அண்டவரே இன்னைக்கு என்ன அந்த ரூஃபிங் ஷீட்டாக மாற்றும் அண்டவரே அண்டவரே என்னை உடை தரலும் அண்டவரே என்னை உருவாக்கும் அண்டவரே என்னை சீர்படுத்தும் அண்டவரே என்னை அலங்கரியும் அண்டவரே என்னை மீண்டுமாக தூக்கி எழுப்பும் அண்டவரே எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே இந்த நேரத்திலும் அண்டவரே உமது காற்றை குறித்து நாங்கள் தியானிக்க வந்திருக்கிறோம் அண்டவரே என் அன்பு தகப்பனே உமது காற்றை குறித்து நாங்கள் தியானிக்க வந்திருக்கிறோம் உமது காற்றின் மகத்துவங்கள் என்ன உமது காற்று என்னென்ன காரியம் செய்கிறது எங்கள் வாழ்க்கையை எப்படி உமது காற்று மாற்றுகிறது எங்களது வாழ்க்கையை எப்படி உமது காற்று புதுப்பிக்கிறது இவற்றை எல்லாம் குறித்து நாங்கள் தியானிக்க வந்திருக்கிறோம் நீர் பேசும் ஆண்டவரை நாங்கள் கேட்கிறோம் இயேசுவின் இன்ப பொற்பாதத்தில் மூத்தமிட்டு இந்த ஜபத்தை ஏறெடுக்கிறேன் என் அன்பின் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் யாவரும் அமர்ந்து கொள்ளலாம் ஒன்று சாமுவின் புஸ்தகம் ஒன்பதாவது அதிகாரம் பத்தொன்பது இருபது ஆகிய வசனங்களை எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஒன்று சாமுவின் புஸ்தகம் ஒன்பதாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் யாராவது எடுத்தவங்க எனக்காக வாசிப்பீங்களா சாமுவேல் சவுலுக்கு பிரதியுத்திரமாக ஞான திருஷ்டிக்காரன் நான் தான் 
நீ எனக்கு முன்னே மேடையின் மீது ஏறிப்போ நீங்கள் ஆங்கில வேதாகமம் இவ்வாறாக சொல்லுகிறது சாமியல் வாஸ் அ ப்ராஃபிட் அவர் வந்து மூல வேதாகமத்தில் வாசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா சீர் என்று ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது சீர் என்றால் என்னவா ஊரிம் தும்மிம் ஆகியவற்றை தனது மார்போடு கூட வைத்துக் கொண்டிருக்கிறவர் கர்த்தருடைய வார்த்தையை கர்த்தர் கூறும் வார்த்தையை கர்த்தர் சொல்லும் வார்த்தைகளை அப்படியே அவர் நெஞ்சோடு கூட வைத்து அவர் கண்டுபிடிக்கிற அதை கண்ட அடைகிற ஒரு தீர்க்க தரிசி தான் யாரு சாமுவேல் சாமுவேல் என்ன சொல்றாரு நீ எனக்கு முன்பதாக மேடையின் மீது ஏறிப்போ சாமுவேல் தான் என்ன செய்யணும் ஜனங்களை வழி நடத்தி கொண்டு போனோம் ஆனா சாம்வேல் யார பார்த்து சொல்றாரு சவுல பார்த்து சொல்றாரு எனக்கு முன்னாடி யார் போப்பா நீ போ அப்படின்றாரு அதற்கப்புறம் என்ன சொல்றாரு நீங்கள் இன்றைக்கு என்னோடு கூட போஜனம் பண்ண வேண்டும் எவ்வளோ ஒரு மரியாதை கொடுக்குறாரு பாருங்க சவுல பார்த்து இங்கே ஒரு மனுஷர் அவர்கிட்ட தான் ஆண்டவர் பேசி கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் அவர் யாரை பார்த்து சொல்லுகிறார் சவுலை பார்த்து எனக்கு முன்னாடி நீங்கள் போங்க உங்களோடு கூட நான் இன்னோடு கூட சேர்ந்து நீங்கள் போஜனம் பண்ணுங்க என்று சொல்லி மரியாதை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் யாருக்கு சவுலுக்கு அப்படி என்ன சவுல் பெரிய ஆள் அப்படி என்ன சவுல் ஒரு பெரிய ஆள் என்று பார்க்கும் பொழுது சவுளை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது சவுல் என்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தமா எப்படியே வேதாகமத்தில் வாசிக்கும் போது அவர் பேரின் அர்த்தம் ஒரு காரியத்திற்காக நாம் கேட்டு ஆண்டவரிடமாக பெற்றுக்கொள்கிற அந்த ஒரு நாமம் தான் சவுல் என்கிற நாமம் ஒரு காரியத்திற்காக ஜபித்து கொண்டு ஜபித்து கொண்டு இருக்கும் பொழுதுதான் சவுல் பிறக்கிறார் சவுலுக்காக அவர் தகப்பனாரும் தாயாரும் என்ன செய்தார்களாம் ஜெபித்து பெற்றெடுத்தார்களாம் ஜெபித்து பெற்றெடுத்த இந்த சவுல பார்த்து என்ன சொல்றாரு இந்த சாம்வேல் நீங்க முன்னாடி போங்க உங்களோட சேர்ந்து என்னோட சேர்ந்து நீங்க என்ன செய்யுங்க போஜனம் பண்ணுங்கள் லூயா சரி உங்க அப்பா அம்மா யாரு அப்பா பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேதம் சொல்லுகிறது அவங்க அப்பாவுடைய பேர் என்னது கிஷ் இந்த கிஷ் என்றால் என்ன அர்த்தமா இட் ரெஃபர்ஸ் டு அ போ ஒரு வில்லை குறிக்கிறது வில் ஆகிய வல்லமையின் புத்திரனாக சவுல் இந்த உலகத்திற்குள்ளாக ஜெனிப்பிக்கப்பட்டார் ஹலலூயா உன்னதமான ஒரு அழைப்பு அப்பா யாரு வல்லமை பையன் யாரு ஜோம் பண்ணி பெற்றுக்கொண்டவன் இதை யாருக்கு தெரியுது சாம்வேலுக்கு தெரியுது இப்போ இருபதாம் வசனத்தை வாசிங்கக்கா ம் ம் அப்படியே விட்டுருங்க முந்தின வசனத்தில் என்ன சொல்கிறாரு நான் தான் தீர்க்க தரிசிப்பா எனக்கு முன்னாடி நீ போ நீ வந்து என்னோட கூட போஜனம் பண்ணு உங்கள் அப்பா யாருன்னு எனக்கு தெரியும் உன்னுடைய ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் தெரியும் உன்னுடைய லீனியேஜ் எனக்கு தெரியும் நீ யாருன்னு எனக்கு தெரியும் உன்னுடைய திறமைகள் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் உன்னுடைய பேர் என்னென்னு எனக்கு தெரியும் இது எல்லாத்தையும் சொல்லிவிட்டு உன்னை ராஜாவாக மாத்திரத்துக்கு ஆண்டவர் கூட்டிருக்காரு உன்னை எல்லாத்தையும் சொல்லி முடித்தா சவுளுடைய மண்டை எங்கே இருக்குது பாருங்க இருபதாம் வசனத்தில் கழுதைகளின் மீது இருக்கிறது ஹலலூயா இன்றைக்கு நம்ம அநேகர் இந்த ஊழியத்தில் இருபத்தைந்து வருடங்களாக இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு பெரிய ஒரு லீனியேஜ் நமக்கு இருக்குது நமக்கு வி கோ வே பேக் சில பேர் சொல்லுவாங்க ஐ டேட் பேக் அப்படின்வாங்க அப்படின்னா என்னென்னா பல வருடங்களுக்கு முன்பதாக இருந்தே நான் இங்கே வந்து கொண்டிருக்கிறேன் ஐ டேட் பேக் டு ஏர்லி டேஸ் பல வருடங்களுக்கு முன்பதாகவே நான் இங்கே வந்து கொண்டிருக்கிறேன் இன்றைக்கு இந்த இருபத்தி ஐந்தாவது வருடாந்திர அக்னி முகாம் இருக்கு நீங்கள் வந்திருக்கிறீங்கன்னா இருபத்தஞ்சு வருஷமும் வந்த அநேகர் எனக்கு தெரியும் ஹலலூயா நிறைய லீனியேஜ் இருக்கு நமக்கு பெரிய லீனியேஜ் இருக்கு நம்ம அப்பா ஒரு பெரிய ஆளு அவர் வந்து வில்லை போல அவர் இங்க வந்து நிற்கும் போது இதே மேடை அதிர்ந்தது ஹலலூயா அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆவிக்குரிய தகப்பனாரை நம் வைத்திருக்கிறோம் நம்மை அந்த ஆவிக்குரிய தகப்பனார் ஜெபித்து நம்மை உருவாக்கி இருக்கிறார் தரிசனங்களை கொடுத்திருக்கிறார் தரிசனங்களை நம் பெரும்படிக்க செய்திருக்கிறார் தேவ வார்த்தையை கொடுத்திருக்கிறார் தீர்க்க தரிசன வரத்தை கொடுத்திருக்கிறார் இவ்வளத்தையும் கொடுத்து இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் இருபதாம் வசனத்தில் இருக்கிறோம் இருபதாம் வசனம் என்ன சொல்லுது 
அவன் எங்கே மைண்ட் அவன் போயிருக்குது சரி நம்ம சாம்வேலோடு போய் சாப்பிட்றோன்னு அவன் நினைக்கல நமக்கு சாம்வேலுக்கு முன்னாடி நம்மளை போ சொல்கிறாருன்னு அவன் நினைக்கல அவன் நினைத்து கொண்டிருந்தது காணாமல் போன அவன் கழுதைகளை குறித்து ஹலலூயா இந்த உலகத்தில் இருக்கும் பாடுகளை குறித்து இந்த உலகத்தில் நாம் காண்கிற நிந்தைகளை குறித்து இந்த உலகத்தில் நாம் சென்று கொண்டிருக்கிற பாதைகளை குறித்து நமக்கு ஏற்படும் கண்ணீரின் பாதைகளை நினைத்து அந்த கழுதைகளை நினைத்து நாம் ஒவ்வொரு நாளும் கண்ணீர் வடித்து கொண்டிருக்க இது கத்தருடைய சித்தம் அல்லவே அல்ல ஹலலூயா இன்றைக்கு அந்த காற்று எதுக்கு தெரியுமா வந்திருக்குது உங்கள் கழுதைகளை கொண்டு செல்ல வந்திருக்கிறது ஹலலூயா இன்றைக்கு உங்களை நீங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கிற உங்களுக்கென்று குறிக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த தண்டில் அந்த கடைசி கால தண்டில் அந்த எழுப்புதலின் நாட்களுக்காக உங்களை தயார்படுத்தும்படிக்கு இன்றைய தினம் அந்த காற்று இப்பொழுது புறப்பட்டு வந்து கொண்டிருக்கிறது ஹலலூயா இன்றைக்கு உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நான் பார்த்து சொல்லுகிறேன் அந்த காற்றுக்கு இடம் கொடுங்கள் ஹலலூயா இந்த ஜெய் இந்த செய்தியை நான் எடுக்கும் போது நான் ஜோமன் ஆண்டவரே நான் எல்லாம் நான் எடுப்பேன் ஆண்டவரே ஆனால் எனக்கு ஒன்றே ஒன்று நான் எடுக்கிறத நீர் செய்து காண்பிக்க வேண்டும் ஐ மஸ்ட் டீச் அண்ட் யூ மஸ்ட் பர்ஃபார்ம் ஐ மஸ்ட் பி த டீச்சர் ஹியர் யூ மஸ்ட் பி த ஆக்ஷன் டூவர் ஹியர் ஹலலூயா ஆண்டவர் சொன்னார் இந்த நாளில் அந்த நியூமா காற்றை உங்கள் மத்தியில் நான் கொண்டு வர இருக்கிறேன் ஹல லூயா ஹல லூயா எத்தனை பேர் அந்த நியூமா காற்றில் அலைய போகிறீர்கள் அதில் எத்தனை பேர் ஸ்வீப் பண்ணப்பட போகிறீர்கள் எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி ஒரு அலையிலையோ சொல்லுவோமா ஹல லூயா இன்றைக்கும் அந்த காற்று இந்த இடத்திற்கு புறப்பட்டு வந்திருக்கிறது இன்றைக்கும் நம் தியானத்திற்காக தெரிந்து கொண்டிருக்கிற வேத பகுதி யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் மூன்றாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் The book of St. John chapter 3 and verse 8. Katranadu, Thanakki ishtamana idathil, Veesugiradu. Adi in sattathe kheetkirai, Agilum, Adi inna idathil irindu varigiradu indrum, Inna idathil irikku pogiradu indrum, Unakku theriyadu. Hallelujah. The wind blows where it wishes, And you hear its sound, But you do not know where it is coming from, And where it is going through. So it is with everyone who is born of the Spirit. Hallelujah! In Anbu Sagodhrane Sagodhrane, And the Kaatre, Adi Ishtapatta Yeda Thil Veesikiradu. Indraikka And the Kaatre Ishtapatta Yeda 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 Hallelujah! Indraikka Adi Veesikondri Pudu, Yeda 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 Hallelujah! இந்த காற்று அப்படின்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் என்று பார்க்கும் பொழுது மூல வேதாகமத்தில் நீங்கள் வாசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா காற்று என்ற வார்த்தைக்கு நியூமா என்று அர்த்தம் பி என் இ யூஎம்ஏ இந்த நியூமா என்ற வார்த்தை வேதாகமத்தில் முன்னூத்தி எண்பது தடவை வருதான் அதிலும் விசேஷ விதமாக அறுபத்தி எட்டு முறை அப்போச நடவடிக்கைகள் மட்டும் வந்து கொண்டிருக்கிறதான் இந்த நியூமா என்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னா காற்று சுவாசம் ஆவி இது மூணுமே சேர்ந்தாதான் அது பேர் என்னது நியூமா என் அன்பு சகோதரனை சகோதரிகளே இன்றைக்கு என்கிட்ட ஒரு பட்டம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு கைட் அந்த கைட்டை கொண்டு போய் நான் வீட்டில் ஒரு ஓரமாக வச்சுருந்தேன்னா அதுக்கு பயனே கிடையாது இன்றைக்கு ஒரு கைட்டை கொண்டு போய் நான் என்ன பண்ணுறேன் அழகான ஒரு கைட் ஒன்று வாங்குகிறேன் அந்த கைட்டை வாங்கிட்டு அதை கொண்டு போய் வீட்டில் வச்சிடுறேன் வீட்டில் வச்சுட்டு என்ன செய்கிறேன் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது எவ்வளோ அழகாக நேர்த்தியாக செய்திருக்கிறார்கள் எவ்வளோ அழகான பெரிய ஒரு கயிறு ஒன்று இருக்குது இதுக்கு அப்படின்னு அழகு பார்த்து உட்காந்துருந்தேன்னா தட் இஸ் ஆஃப் நோ யூஸ் ராதர் வென் ஐ பிரிங் இட் அவுட் சைடு நேர வெளியில் கொண்டு வந்து அந்த பட்டத்தை நான் பறக்க விட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது காற்றில் பறக்க பறக்க அது எவ்வளவு அழகாக இருக்கும் ஓ அது எவ்வளவு உயரம் பறக்கிறது அது எவ்வளவு தூரம் செல்லுகிறது அது எவ்வளவு நேர்த்தியாக வானத்திலிருந்து காட்சி அளிக்கிறது என்று சொல்லி அதை நான் ரசிக்க முடியும் இன்றைக்கும் அன்பு சகோதரனை சகோதரிகளே அப்போசர்கள் என்ன செய்தார்கள் அவர்கள் பட்டத்தை போன்று வீட்டில் இருக்கிற பட்டத்தை போன்று அவர்கள் வீட்டில் அவர்கள் எல்லாம் லாக் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்துருக்காங்க யோவான் சுவிசேஷம் இருபதாவது அதிகாரம் பத்தொன்பது இருபது ஆகிய வசனங்களில் பார்க்கும் பொழுது பயந்து போய் ஒடுங்கி போய் கத்தருடைய வல்லமையை பெற்றிருந்தாலும் கூட இரண்டு இரண்டு பேராக போயிட்டு எல்லா இடத்துக்கும் சுவிசேஷம் சொன்னால் கூட ஆண்டவருடைய பக்கத்தில் இருந்து கொண்டு ஆண்டவருடைய கிருபா வரங்களை பெற்றிருந்தோம் ஆண்டவர் எப்படி குணமாக்குகிறார் எல்லாத்தையும் நேர கண்டிருந்தாலும் கூட அவ்வளவு நேர்த்தியாக செய்யப்பட்டிருந்த அந்த பட்டமானது கதவை பூட்டிக்கிட்டு இங்கே கிடக்கு வீட்டில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது 
ஆனாலும் என் அன்பு சகோதரி சகோதரிகளே அந்த பட்டம் வீட்டில் இருக்க அழைக்கப்படவில்லை அந்த பட்டமானது வீட்டில் இருக்க அழைக்கப்படவில்லை வேதம் சொல்லுகிறது அப்போஸ் நடவடிக்கை புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தில் பேதுரு அவர்களுக்கு முன்பதாக எழுந்து நின்றான் என்று இன்றைக்கும் ஒருவேளை நீங்க நினைக்கலாம் என் கிட்ட வல்லமை இருக்குது என் கிட்ட ஆண்டோருடைய கிருபைகள் இருக்கிறது தரிசனத்தை பெற்றிருக்கிறேன் தீர்க்க தரிசன வரத்தை பெற்றிருக்கிறேன் எல்லாவற்றையும் நான் பெற்றிருக்கிறேன் ஆனா வெளியில போறதுக்கு பயமா இருக்குது பிசாச கண்டா பயமா இருக்குது ஓ வெளியில போயிட்டு ஊழியம் செய்வதற்கு ஏதோ ஒரு மாதிரி இருக்குது ஓ யாராவது எதிராக பேசிவிட்டார்கள் என்றால் என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை என்று சொல்லி ஒருவேளை கலக்கத்தோடு கூட வந்திருந்தீர்கள் என்றால் இன்றைக்கு அந்த காற்று உங்களை நோக்கி புறப்பட்டு வரும் பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது பேதுரு அவர்களுக்கு முன்பதாக எலும்பி நின்றான் இன்றைக்கு நீங்க எலும்பி நிற்கிற நாட்கள் வந்திருக்கிறது ஓ நீங்க படுத்திருந்த நாட்கள் இன்றோடு கூட முடியவிருக்கிறது நீங்கள் எலும்பி நிற்க போகிறீர்கள் நீங்கள் கத்தருக்காக எலும்பி நிற்க போகிறீர்கள் கத்தருக்காக இன்னும் கொஞ்ச நாட்களில் நாள் ஒன்று வரும் நாள் ஒன்று வரும் உங்களை கண்டு பிசாசுகள் பயந்து ஓடுகிற நாட்கள் வந்திருக்கிறது என் அன்பு சகோதரனை சகோதரிகளே இன்றைக்கும் அந்த காற்று உங்களை நோக்கி கடந்து வந்திருக்கிறது இன்றைக்கும் அந்த விண்ட் இஸ் ப்ளோயிங் நெக்ஸ்ட் டு யூ உங்கள் ஒவ்வொரு ஒரு பக்கத்திலும் அந்த காற்று வீசி கொண்டிருக்கிறது நான் ஆண்டு கிட்ட கேட்ட ஆண்டவரே இந்த காற்று என் மேலே வீசிக்கிட்டே இருக்கணும் ஆண்டவரே என் மேலே வீசி கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஆண்டவரே என் பிள்ளைகளின் மீது வீசி கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஆண்டவரே கழுகானதை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கழுகு என்ன செய்யும் தெரியுமா அது எந்த ஒரு பறவையை போன்று ஃப்ளாப் பண்ணவே பண்ணாது நீங்கள் கழுகை பார்த்துருக்கீங்கன்னா கழுகு என்ன செய்யும் இப்படின்னு ஃப்ளாப் பண்ணிக்கிட்டே போவாது அன்றைய தினம் கூட இங்கே உட்காந்துருந்தோம் அழகாக புல் புல் ஸ்பேரோனாக பார்த்துட்டு இருந்தோம் வேகமாக இப்படி அடிச்சுக்கிட்டே போச்சு ஆனால் இந்த கழுகு எடுத்துக்கிடுங்க கழுகு என்ன செய்யும் செட்டையை அடிக்கவே செய்யாது அது என்ன செய்யும் காற்றில் மிதந்து கொண்டிருக்கும் ஹலலூயா காற்றில் மிதந்து கொண்டிருக்கும் ட்ரை பண்ணவே ட்ரை பண்ணாது அது கஷ்டப்படாது அது மேலே எழும்பணும்னு அதை ட்ரை பண்ணாது காற்றானது அதை கொண்டு செல்ல ஆரம்பிக்கும் இன்றைக்கு காற்று உங்களை தேசங்களுக்குள்ளாக அதை கொண்டு செல்லவிருக்கிறது இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்ககிட்ட சொல்கிறாரு நீ வெறும் உணவு செட்டைகளை மட்டும் விரிக்க ஆரம்பி நீ விரிக்க ஆரம்பி உன்னை நான் பறக்க வைக்க போகிறேன் ஹலலூயா அந்த பாட்டு கூட இருக்குது பாருங்க செட்டைகளை விரிக்கும் காலம் செட்டைகளை அடிக்கும் காலம்னா இருக்குது செட்டைகளை விரிக்கும் காலம் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு செட்டையை நீ விரிச்சா மட்டும் போதும் உன்னை தூக்கி கொண்டு போகிறது என்னுடைய வேலை ஹலலூயா உன்னை தூக்கி கொண்டு போகிறது என்னுடைய வேலை எந்த ஒரு கழுகும் உட்காந்து மற்ற மற்ற பறவைகளை போல இப்படியே அடிச்சுக்கிட்டு கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு டாயல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காது இட் வில் ஜஸ்ட் கிளைட் ஓவர் த விண்ட் காற்று எந்த திசை கொண்டு செல்லுதோ அந்த திசைக்கு நான் கடந்து செல்லுகிறேன் காற்று எந்த பகுதிக்கு கொண்டு செல்கிறதோ அந்த திசைக்கு நான் கொண்டு செல்கிறேன் இன்றைக்கு நியூமா காற்று சொல்லுகிறது உன்னை நான் கொண்டு செல்லவிருக்கிறேன் உன்னை வானத்திற்கு நான் கொண்டு செல்லவிருக்கிறேன் இன்றைக்கு உன்னை அற்புத அடையாளங்களை செய்யும் படிக்கு பரத்திற்கு கொண்டு செல்ல போகிறேன் இந்த காற்றை குறித்துதான் இன்றைக்கு நாம் தியானிக்கவிருக்கிறோம் முதலாவதாக நாம் பார்க்கலாம் இது எப்படிப்பட்ட காற்று என்றால் இது ஒரு அமைதலாக்கும் ஒரு காற்று இட் இஸ் அியூட்டிங் நியூமா எப்படிப்பட்ட ஒரு காற்று அமைதியாக்கும் சைலன்சிங் நியூமா மியூட்டிங் நியூமா இந்த நியூமா மனிதனை அமைதலாக்கும் யாத்ராகமத்தின் புஸ்தகம் பத்தாவது அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க அந்த இடத்துல நீங்க பார்க்கலாம் வெட்டுக்கிளிகளை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது பத்தாவது அதிகாரம் நான்கு முதல் ஆறு வரைக்கும் யாராவது எடுத்தவங்க எனக்காக வாசிங்களேன் போதுமா எவ்வளோ ஒரு ஒரு பயங்கரமான ஒரு வார்த்தை பாருங்கள் இந்த நான்குலேருந்து ஆறு வரைக்கும் நீங்கள் எந்த டிரான்ஸ்லேஷனில் வேணால் வாசிட்டு பாருங்கள் ஆங்கிலத்தில் காட்ஸ் வேர்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் ஒன்று இருக்குது ஆம்பிளிஃபைடு வேர்ஷன் இருக்குது இதெல்லாம் வாசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அடி வயிறுனா கலைஞ்சிரும் என்ன சொல்கிறாங்க வெட்டுக்கிளிகளை அனுப்பி விடுவேன் தர தெரியாது வீடு தெரியாது 
பக்கத்தில் இருக்க ஆள் யாருன்னு தெரியாது மொத்தமும் டிசாஸ்டர் மை டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் யாத்ராகமத்தின் புஸ்தகம் பத்தாவது அதிகாரத்தில் நான் பார்க்கும் பொழுது அந்த எகிப்து தேசம் முழுவதுமாக வெட்டுக்கிளிகள் வந்துவிட்டது என்று பார்க்கிறோம் பதினஞ்சாம் வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது த நேஷன்ஸ் வேர் டார்க் அண்ட் அதாவது தேசங்கள் என்ன ஆயிடுச்சா இந்த வெட்டுக்கிளிகள் மூலமாக இருண்டு விட்டது என்று பார்க்கிறோம் அந்த இருண்டு விட்டதுன்னா எப்படி இருக்குதான் எந்த இடத்துல நீங்கள் திரும்பி பார்த்தாலும் பச்சையே தெரியாதான் ஒரு வயல் தெரியாதான் ஒரு பச்சையே தெரியாம முழுவதுமாக இருண்டு போயிருமா இந்த வெட்டுக்கிளிகளை குறித்து சொல்றாங்க நியாயாதிபதிகளின் புஸ்தகம் ஏழாவது அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது வசனத்தில் திரளாய் பள்ளத்தாக்கில் அவர்கள் படுத்திருந்தார்கள் வெட்டுக்கிளிகளை போல படுத்திருந்த வெட்டுக்கிளி எப்படி கிடக்குமா பள்ளத்தாக்கில் இட் வில் பி ரெடி அண்ட் வெயிட்டிங் டு பவுன்ஸ் ஆன் யூ உங்கள் மீது அப்படியே படுத்து ஆயத்தத்தோடு கூட உங்களை கவ்விக்கொள்ளும்படி அது வெயிட் பண்ணி கொண்டே இருக்குமா இதை குறித்து எரிமையா தீர்க்கதசின் புஸ்தகம் நாற்பத்தி ஆறாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் என்ன சொல்றாங்கன்னா அவைகளுக்கு தொகையே இல்லை You cannot count people. அதாவது அந்த வெட்டுக்கிளிகளை எண்ண முடியாதான் அவ்வளவாக திரள் திரளாக இருக்குமா அதோடு கூட நியாயாதிபதிகள் ஆறாவது அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் சொல்லுகிறது வெட்டுக்கிளிகளை போல திரளாக வருவார்கள் வேதம் ஒன்று சொல்லலை ஒரே ஒரு வெட்டுக்கிளி வரும்னு சொல்லலை திரள் திரளாக கூட்டம் கூட்டமாக இந்த வெட்டுக்கிளிகள் வந்து கொண்டிருப்பார்கள் என்று யோவில் தீர்க்கதசின் புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் இவ்வாறாக சொல்லுகிறது அவர்களுக்கு முன்பதாக பூமி அதிரும் வானங்கள் அசையும் சூரியனும் சந்திரனும் இருண்டு போகும் நட்சத்திரங்கள் ஒளி மங்கும் இவ்வளோ நேரம் கூட நான் யோசித்தேன் சரி பூமி வரைக்கும் தான் இது இருக்கும்ட்டேன் ஆனால் யோவேல் தீர்க்கதர்சின் புஸ்தகம் ரெண்டு பத்தில் சொல்லுகிறது அவர்களுக்கு முன்பதாக பூமியே அதிருமா அப்போ எந்த அளவுக்கு ஒரு வெட்டுக்கிளியின் சேனை இருக்கும் பாருங்க சூரியன் சந்திரன் எல்லாம் மறைக்கப்படும் நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் என்ன ஆகிடும் ஒளி மங்கி போய்விடும் என் அன்பு சகோதரனே சகோதரிகளே நம் வாழ்க்கையில் அநேக காரியங்கள் இப்படி வெட்டுக்கிளிகளை போன்று இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஹல லூயா இந்த வெட்டுக்கிளிகள் எப்படி இருக்குது திரள் திரளாக இருக்கிறது இது திரள் திரளாக தான் நமக்கு என்ன வருது பிரச்சனை வருது நாலு நாள் சொகமாக இருக்குது அஞ்சாவது நாள் வீட்டுக்கு போனோன்னே என்ன பண்ணுது பள்ளத்தாக்கில் காத்திருப்பது போன்று நம் வாசப்படியில் என்ன காத்துக்கிட்டு இருக்குது நமக்குண்டான பிரச்சனை காத்து கொண்டிருக்குது சில பேருடைய வேலையில் பிரச்சனை காத்து கொண்டிருக்கோம் சில பேருக்கு வீட்டில் பிரச்சனை காத்துட்டு இருக்கோம் சில பேரில் ஓ வீட்டில் விட்டுட்டு வந்தது பிரச்சனையாக இருக்கும் இப்படியாக அநேக பிரச்சனைகள் வெட்டுக்கிளியை போன்று பள்ளத்தாக்கில் ரெடியாக காத்துட்டு இருக்கிறது போல் அது காத்து கொண்டிருக்கோம் சிலவற்றை பார்க்கும் பொழுது ஒரு வெட்டுக்கிளியை நீங்கள் கொண்டுட்டிங்கன்னா அடுத்த வெட்டுக்கிளி என்ன ஆகும் இம்மீடியட்டாக எழும்போம் ரெடியாக திற திரளாக காத்து கொண்டிருக்கோம் உங்கள் வாழ்க்கையில் நல்ல பரிசு தாவியானவரை பெற்றுக்கொண்டு அபிஷேகத்து நிரம்பி ஒரு சூரியனை போன்று உங்கள் முகம் பிரகாசித்து நீங்க வீட்டுக்கு போவீங்க சூரியனையும் சந்திரனையும் மறைக்கத்தக்க வண்ணமாக வெட்டுக்கிளிகள் திரளாய் உங்கள் மீது கடந்து வரும் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் முதல் வசனத்தில் பார்த்தோம் யாத்திராகமம் பத்து பதினஞ்சில் தேசங்கள் இருண்டு போனது என்று இன்றைக்கு உங்கள் வாழ்க்கையே இருண்டு போகத்தக்க வண்ணமாக அநேக வெட்டுக்கிளிகள் ஒருவேளை காத்து கொண்டிருக்கலாம் உங்களுக்காக ஹலலோயா அநேகர் இங்கே பயத்தோடு கூட உட்காந்துருக்கலாம் என்ன தம்பி நல்லா இருந்துச்சு நாலு நாள் அஞ்சாவது நாளை பற்றி ஞாபகப்படுத்திட்டிங்களே வீட்டுக்கு போனால் ரெடியாக இருக்குமே வீட்டுக்கு போனால் காத்து கொண்டிருக்குமே ஓ ட்ரெயின் ஏறணுன்னே ஆரம்பிச்சிருமே என்று ஒருவேளை நீங்கள் நினைத்து கொண்டிருக்கலாம் கடந்த ரெண்டு மாதங்களுக்கு முன்பதாக என் வாழ்க்கையில் ஒரு பிரச்சனை ஒன்று வந்துருச்சு என் வாழ்க்கையில் வந்த பிரச்சனையை பார்த்தோன்னே ஒரு பெரிய வெட்டுக்கிளி முடியலை ரொம்ப கவலையாகிடுச்சு ஆளுதேன் புரண்டேன் ஜோம் பண்ணேன் ஒன்றுமே பதிலே இல்லை உபவாசமாக இருந்து தள்ளினேன் ஒன்றுமே ஆண்டவர்கிட்ட இருந்து வார்த்தையே இறங்கலை ஜோம் பண்ணி ஜோம் பண்ணி பார்க்குறேன் ஒரு வெளிப்பாடு ஒன்றுமே இல்லை ஒன்று அம்மாவை பிடிச்சி டார்ச்சர் பண்ணேன் அம்மா ஜோ பண்ணுங்க என் வாழ்க்கை இருண்டு போனது பத்தாதுன்னு அவங்க வாழ்க்கையிலையும் ஒரு ரெண்டு வெட்டுக்களி தள்ளி விட்டேன் ஏம்மா நீங்களும் ஜோ பண்ணுங்க நீங்கள் ஜோ பண்ணிங்களாவது சீக்கிரமாக வெட்டுக்குழி சாவுதான்னு பார்ப்போம் அங்கேயும் ஒன்று ஆகலை இப்படியாக ஜோ பண்ணி ஜோ பண்ணி பார்த்தேன் ஒரு நாள் இரவு படுத்து நித்திரை செய்து விட்டு ஒரு காலில் ஒரு நாலு மணி போல முழிப்பு வந்துச்சு முழிப்பு வந்தோன்னா டைமை பார்த்தேன் நாலு மணி ஒன்றே யோசித்தேன் ஆண்டவரே ஏன் தான் நேற்று நான் சாகலை ஒவ்வொரு நாள் இரவும் இந்த உலகத்தில் மறிக்கிறவர்களின் எண்ணிக்கையை பார்க்கும் பொழுது ஒரு நாள் இரவு தூங்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது மறிக்கிறவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பது சதவீதம் நான் அன்றைக்கி ஜோமனை காலில் எழுந்துச்சு நாலு அஞ்சுக்கு 
நேற்று நைட்டு நான் ஏன் அந்த முப்பது சதவீதத்தில் இல்லாண்டவரே ஒய்டன் டைட் டை போதும் ஆண்டவரே என்னை எடுத்துக்கிடும் ஆண்டவரே இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தது போதும் ஏதோ கொஞ்சம் சம்பாதிச்சிட்டேன் ஒரு கொஞ்சம் கிருபைகளை பெற்றுக்கொண்டேன் கொஞ்சம் வல்லமையை பெற்றுக்கொண்டேன் கொஞ்சம் உமக்காக ஏதோ செஞ்சுட்டேன் நேற்று அப்பா சொன்ன மாதிரி ஏதோ ஒரு ஒரு கார்டன் அளவுக்கு நான் ரெடி ஆகிட்டேன் பரலோகத்தில் ஒரு கார்டனில் என்னை கொண்டு போய் போட்டுருவாண்டவரே மாட மாளிகையை நான் எதிர்பார்க்கலை என்னை இன்றோடு கூட நான் மறித்து விடுகிறேன் இன்றைக்கி நைட்டாவது நீ செய்கிற வேலையை கரெக்டாக செய்யும் நான் செத்து போகிறேன்னு சொன்னேன் எல்லோரும் நீங்கள் என்னை பார்க்கலாம் என்னடா பொம்முவா இப்படி பேசுகிறது என்று பொம்முவா இப்படி பேசுகிறது என்று ஊழியரின் வாழ்க்கையிலும் கஷ்டங்கள் வருது ஊழியர்களின் வாழ்க்கையிலும் கண்ணீர் வருகிறது ஊழியர்களின் வாழ்க்கையிலும் போராட்டம் வருகிறது ஊழியர்களின் வாழ்க்கையிலும் வேதனை வருகிறது ஊழியர்களும் இரவு நேரங்களில் தங்கள் தலனையை கண்ணீரால் நிரப்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஹலலூயா இந்த கோட்டு போட்டு வந்தோடனே இது என்னுடைய நட்சத்திரங்களை நான் வெளிப்படுத்த வரவில்லை ஐ எம் நாட் வேரிங் திஸ் கோட் டு அன்கவர் மை ஸ்டார்ஸ் ஐ எம் ஜஸ்ட் வேரிங் திஸ் கோட் டு கவர் மை ஸ்கார்ஸ் எனது தழும்புகளை நான் மறைப்பதற்காக இந்த கோட்டை நான் அணிந்து வந்திருக்கிறேன் என்னை போன்ற அநேகர் முகத்தை சிரித்து கொண்டு உள்ளூர கண்ணீரோடு கூட நீங்கள் அவங்க வந்திருக்கலாம் போராட்டங்கள் வாழ்க்கையை நெருக்க நெருக்க அமைதலற்ற ஒரு சூழ்நிலை வழியாக நீங்கள் கடந்து சென்று இதே இடத்தில் புன்முறுவலோடு கூட உங்க உங்களையும் ஏமாற்றி கொண்டு உங்கள் அருகில் இருக்கிறவர்களையும் ஏமாற்றி கொண்டு நீங்கள் இருக்கலாம் நேற்று எதனால் லாரன்ஸ் கேட்டான் பொம்மோ என்னோட கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து பேசிட்டு போயேன்னு எனக்கு பேச முடியல இருதயம் எல்லாம் பாரப்பட்டிருக்கிறது ஓ அலை மோதி கொண்டிருந்தது செபித்து கொண்டே இருக்கிறேன் ஆண்டவரே என் வாழ்க்கையில் இருக்கிற வெட்டுக்கிளிகள் செல்ல வேண்டும் ஹலலூயா அதே போலதான் அநேகர் இங்கு வெட்டுக்கிளிகளால் நிரப்பப்பட்டு வெட்டுக்கிளிகளால் உங்கள் வாழ்க்கை எல்லாம் இருண்டு போய் நீங்கள் வந்திருக்கலாம் இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் என் காற்றை நான் அனுப்ப போகிறேன் ஹலலூயா ஒருவேளை நீங்களும் என்னோடு கூட ஒரு அழுகையின் பள்ளத்தாக்கின் வழியாக நீங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கலாம் நீ ஒரு அழுகையின் பள்ளத்தாக்கின் வழியாக நீங்களும் கண்ணீர் வடித்து கொண்டு நடக்கலாம் அடிக்கடி யோசிப்பேன் ஓ கருப்பா இருக்கிற முடினா வெள்ளையாவது வாழ்க்கை மட்டும் வெள்ளையே ஆக மாட்டேங்குதே வாழ்க்கை மட்டும் வெள்ளையே ஆக மாட்டேங்குது வாழ்க்கை கருகருகருகருன்னு இருக்கு முகத்தை போன்று கருகருகருகருன்னு இருக்கு முடி மட்டும் நல்லா வெள்ளையாயிடுது அப்படியே கொஞ்சம் மாறி வாழ்க்கையும் வெள்ளையாகி முகமும் கொஞ்சம் வெள்ளையாச்சுன்னா பார்க்குறவங்களாவது கொஞ்சம் சந்தோஷம் அடைவார்கள் ஹலலூயா மைடிய பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் நீங்களும் ஒருவேளை கண்ணீரோடு கூட வந்திருக்கலாம் வேதம் சொல்லுகிறது ஒரு கமெண்ட்ரியில் நான் வாசித்தேன் அந்த எகிப்திய வீடுகள் என்ன நடந்துச்சா ஒரு நாள் காலை ஒருத்தன் போய் ஜன்னலை திறந்தானா ஜன்னலை திறந்தோன்னே ஒரே ஒரு வெட்டுக்கிளி உள்ளே வந்துச்சான் கொஞ்ச நேரத்தில் என்னடா ஒரு வெட்டுக்கிளி வந்திருக்கேன்னு பார்க்கும் பொழுது ரெண்டாவது வெட்டுக்கிளி வந்துச்சான் மூணாவது வந்துச்சான் கடைசியில் அந்த படுக்கை முழுவதுமாக வெட்டுக்குழி வந்துருச்சான் ஓ ஸ்டாம்ஸ் ஆஃப் யூனோ ஸ்டாம்ஸ் ஆஃப் லோக்கஸ் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அதாவது வெட்டுக்கிளிகளின் திரள் சேனை உள்ளே வந்துருச்சான் காலையில் எழுந்து பார்த்தா தன்னக்கடியில் வெட்டுக்கிளி இருக்கான் வெட்டுக்கடியில் வெட்டுக்கிளி இருக்கான் அது அதை குறித்து சொல்கிறாங்க ஒரு கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர் அதாவது ஒரு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டரில் அஞ்சு கோடி வெட்டுக்கிளிகள் இருந்துச்சா அதாவது ஒரு கோடி ப ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் அஞ்சு கோடி வெட்டுக்கிளிகள் இருந்துச்சா சுற்றிக்கிட்டே இருக்குமா அதை குறித்து சொல்கிறாங்க ஒரு நைட்டில் ஒரு லட்சம் செடிகளை அது சாப்பிட்டு போட்டுச்சா அந்த நாட்கள் வந்து அவங்களுடைய அறுவடை காலமாக எல்லா அழகாக வளர்ந்துருக்குது உயரமாக எல்லா பயிர்களும் இருக்குது ஒரு நைட்டில் ஒரு லட்சம் பயிர்களை அது கடித்து வீணாக்கி போட்டதாம் பெட்டில் இருக்குதா எல்லாவற்றிலும் இருக்குதாம் பெட்டு ட்ரெஸ்ஸு கபர்டு எதை திறந்தாலும் இருக்குதாம் ஒருத்தர் சொல்கிறாரு அது எவ்வளோ திரளாக இருந்துச்சுன்னா பக்கத்தில் ஒருத்தர் நின்னா கூட தெரியாதான் மூக்கில் இருந்துனா வெளியே வந்துச்சான் காதிலேருந்து வெளியில் வருமா பாத்ரூம் போய் கதவு திறந்தீங்கன்னா அங்கிருந்து வெளியில் வருமா எல்லா இடமும் வெட்டுக்கிளிகளாக மாறிவிட்டதா என் அன்பு சகோதரனை சகோதரிகளே இன்றைக்கு ஒருவேளை எந்த இடத்துக்கு போனாலும் எனக்கு பிரச்சனை பிரதர் இந்த இடத்த விட்டு இடம் பெயர்ந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போனால் அங்கே பிரச்சனை இந்த இடத்த விட்டு இங்கே போனேன்னா அங்கே பிரச்சனை நான் எதை எடுத்தாலும் நான் எதை நான் எடுத்தாலும் அது ஃப்ரூட்ஃபுல்லாக முடிய மாட்டேங்குது நான் நான் விதைக்கிற எல்லா இடங்களிலும் அறுவடை காலம் வரும் பொழுது எல்லா வெட்டுக்கிளிகளும் வந்து கடித்து கொதறிடுது ஒருவேளை நீங்கள் அப்படியாக யோசித்து வந்திருந்தீர்கள் என்றால் இன்றைக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் என் காற்றை நான் அனுப்ப போகிறேன் ஹலலு எல்லா இடத்திலும் வெட்டுக்கிளிகளாக இருக்கிறது எல்லா இடமும் வெட்டுக்கிளையா இருந்து 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 இதயம் எல்லாம் பாரத்தோடு கூட சிலர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா
ஒரு பிரச்சனைக்கு அடுத்த பிரச்சனை வரும்போது என்ன தெரியுமா ஆகும் ஹார்ட்டு டப்பு டப்பு டப்புன்னு அடிக்கும் ஒன்னே நீங்கள் ஒன்றே யோசிக்கலாம் யாருக்கு தம்பி அப்படி அடிக்கும் யாருக்கு தான் அப்படின்னா பலமாக இப்படின்னா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி எங்கேயாவது நடக்குமா எனக்கு நடந்துச்சு இந்த பிரச்சனை முடிஞ்சோடனே இன்னொரு பிரச்சனை ஒன்று வந்துச்சு ஒரு வெட்டுக்குள்ளே ஒரு வழியாக சாவடிச்சிட்டோம் இன்னொரு ஒரு வெட்டுக்குள்ளே ஒன்று வந்துச்சு உடனே என்னாச்சு பிபினா ரைஸ் ஆகிடுச்சு அப்போ ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் நான் போட்டுட்டு இருப்பேன் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் பீட்னா ரைஸ் ஆகிடுச்சு உடனே அம்மா பதறிட்டாங்க ஐயோ ஒத்த பிள்ளையே வச்சுருக்கோம் இவன் வேற போய் சேர்ந்துட்டான் நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நேராக ஹாஸ்பிட்டல் போட்டாங்க உடனே அந்த டாக்டர் அங்கிள் கிட்ட போனோம் அவர் ஒன்று சொன்னார் இந்த வயசு என்ன அப்படின்னாரு அங்கிள் தேர்ட்டி ப்ளஸ் அங்கிள்னு என்னது அப்படின்னாரு தேர்ட்டி ப்ளஸ் அங்கிள் தேர்ட்டி ப்ளஸ்க்கு இப்படி அடிக்குதா அப்படின்னாரு நானும் என்ன அங்கிள் பண்ணுறது தேர்ட்டி ப்ளஸ்ன்னு பார்த்தா அங்கிள் வெட்டுக்கிளி வருது வெட்டுக்கிளியாக வந்து டார்ச்சர் பண்ணுது அங்கிள் முடியலையே அங்கிள் அப்படின்னு உடனே நீ என்ன பண்ணு ஸ்ட்ரெஸ் ஈசிஜின்னு ஒன்று இருக்குது அதை போய் எடுத்துகிட்டு வாங்கினார் உடனே மனசெல்லாம் அதுவும் இன்னொரு பயம் ஆகிடுச்சு அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒரு ட்ரெட்மில்லில் நீ ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும்போது உன் ஹார்ட் பீட் செக் பண்ணுவாங்கன்னு இப்படிலாம் சொன்னோன்னே எனக்கு இன்னும் பயம் வந்துருச்சு உன்னை சொன்ன ஆண்டவரே இதெல்லாம் ரொம்ப விபரீதமான இது இதெல்லாம் நம்ம ட்ரை பண்ண வேணாம் நான் ஒரு ஈஸியான மெத்தட் ஒன்று ட்ரை பண்ணுறேன் இன்றையிலேருந்து உமது பாதத்திலே நான் உட்காந்துருப்பேன் உமது காற்றை அனுப்பும் என்று கேட்டேன் ஹேல லூயா லார்ட் சென் மீ ஆர் விண்ட் லார்ட் ஆல் தீஸ் லோக்கஸ் ஆர் டார்ச்சரிங் மீ தீஸ் லோக்கஸ் ஆர் புல்லிங் அவுட் த பிளட் ஃப்ரம் மீ தி ஆர் just sucking my blood out i need you to send thy wind umbade kaatrai anupom endru naan jebi kaaramithen vedam sollugirade yathraavakamathin pusthakam 10th adhigaram 19th vasanam vaasikkumbolude yaradhu eduthunga vaasikuma 10th adhigaram 19th vasanam appozhudhu kathar maga balatha mel kaatrai veesa seide adu vettikkaligale alithukondu poi செங்கடலிலே போட்டது ஹலலூயா இவ்வளவு நேரம் பாத்தீங்கன்னா வெட்டுக்களி இப்படி இருந்துச்சு அது சைஸ் இப்படி இருந்துச்சு அது இப்படி புறப்பட்டு வந்துச்சு அது வந்தனால இப்படி இருந்துச்சு அது இத்தனை திரள் சேனை வந்துச்சு அது இருந்தனால இவ்வளவு பாடுகள் இது எல்லாத்தையும் சொன்ன இத்தனை வசனங்களை கோட் பண்ணி சொன்ன ஆனா ஒரே வசனத்துல என்ன நடந்துச்சு ஒரு பலத்த காற்று வீசினது இவை எல்லாவற்றையும் எங்க கொண்டு போயிருச்சு நரகமாகிய அந்த ரெட் சீக்கு கொண்டு போயிருச்சு ஹலலூயா my dear brothers and sisters many will be your problems anega paadugal irukala aathma shanti adaiyave illai ninga sollala en friend oru therappa avan solluvan avaru hindu friend avan adikadi solluvan naanga ellarum enna solluvom shanti shanti nu solluvom modha thara avan sonna na sonna yaar da andha shanti appadina unna illa pa peace nu solluvom pa inga edhila appadina seri shanti shanti nu solra ஆனால் மனசில் நிம்மதியே இல்லைடாப்பா ஒன்றுமே நிம்மதியே வர மாட்டேங்கிடா எவ்வளவோ சொல்லி சொல்லி அப்படியே யோகா பண்ணுன்றாங்க கண்ணை மூடணுன்னு சொல்கிறாங்க என்னென்னவோ சொல்கிறாங்க பட் வென் ஐ டூ ஆல் தேட் ஐ கேன் நாட் ஃபைண்ட் இன்னர் பீஸ் உள்ளுக்குள்ள ஒரு உள்ளான சமாதானமே எனக்கு தெரியலன்னு நான் ஒன்று சொன்னேன் நான் ஒன்றத்தை சொல்கிறேன் நீ என்ன செய்ய முழங்கால் போடு முழங்கால் போட்டு காத்தடிக்கணும் ஆண்டவரேன்னு கேளு காத்தடிக்கணும் ஆண்டவரேன்னு கேளு நான் ஒன்று சொன்னான் டே சும்மா சைலண்டாக உட்காந்துருந்தா தாண்டா பீஸ் வரும் நான் ஒன்று சொன்னேன் இல்லைடா நல்லா காற்று அடிக்கணும்டா அப்போ தாண்டா பீஸ் வரும் ஹேல லூயா நியூமா காற்று அடிக்கணும்டா நியூமா காற்று அடித்தாதான் நமது வாழ்க்கை சமாதானமாகும் ஹேல லூயா இன்றைக்கும் அதே நியூமா காற்று இங்க வந்திருக்கிறது அந்த நியூமா காற்று உங்கள் வாழ்க்கையை அமைதலாக்க வந்திருக்கிறது உங்கள் ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலும் சீறிக்கொண்டிருக்கிற புயல்களை அது அடக்க வந்திருக்கிறது உங்கள் ஒவ்வொரு வாழ்க்கையும் எரிந்து கொண்டிருக்கிற எல்லா காரியங்களையும் அது அணைக்க வந்திருக்கிறது ஹலலூயா ஆதி அகமத்தின் புஸ்தகம் எட்டாவது அதிகாரம் முதலாம் வசனத்தின் பின்புறத்தில் வாசிக்கும் பொழுது தேவன் பூமியின் மேல் காற்றை வீச பண்ணினார் அப்பொழுது ஜலம் அமர்ந்தது இங்க என்ன நடக்குது த லார்ட் ரிமெம்பர்ட் நோவா கத்தர் என்ன செய்தார் நோவாவை நினைத்து பார்த்தார் கத்தர் இன்றைக்கு உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நினைத்து பார்க்கவிருக்கிறார் என் அன்பு சகோதரியை சகோதரனே கத்தர் உங்களை நினைத்து பார்க்கிறார் இங்கே ஒரு சகோதரி வந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் கண்ணீரோடு கூட ஒரு நாள் கூட கண்ணீர் இல்லாமல் அவர்கள் இரவு நேரம் தூங்கினது கிடையவே கிடையாது என் அன்பு சகோதரியை இன்றைக்கு உன்னை நோக்கி நான் கத்தருடைய வார்த்தையை நான் சொல்லுகிறேன் இன்றைய தினம் உன் வாழ்க்கையை கத்தர் அமை 
இன்றைக்கு நீ அமைதியா இருக்க போற இன்றையிலிருந்து அந்த காற்று உண்மையில் வீச 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 நீ அமைதலாக இருக்க போகிறாய் அது உன் வாழ்க்கையை அமைதிப்படுத்த போகிறது அது உன் வாழ்க்கையில் சீறிக்கொண்டிருக்கிற அலைகளை அமைதிப்படுத்த போகிறது the lord has remembered you my sister en kattarunai nenaithu paathirukkar en anbu sagodriye en kattarunai nenaithu paathirukkar hallelujah the lord remembered noah andavar noah vai nenaithu paarthar indrukku kepingla andavare enna nenaithu paarum andavare enna nenaithu paarum andavare enna nenaithu paarum andavare இன்றைக்கு உன்னை நினைத்து பார்க்கும்படிக்கு தான் கத்தர் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிறார் இன்றைக்கு உன் வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா அலைகளும் அமிழ்ந்து போகும்படிக்கு லெட் யுவர் வாட்டர்ஸ் ரிசீட் உன் அலைகள் எல்லாம் அமைதல் ஆகும்படிக்கு இன்றைக்கு அமைதிப்படுத்தும் காற்று வந்திருக்கிறது இன்றைக்கு அமைதலாக்கும் நியூமா இன்றைக்கு உன்னை நோக்கி புறப்பட்டு வந்திருக்கிறது ஹலலூயா என் அன்பு சகோதரனை சகோதரிகளே இந்த நியூமா என்ன செய்கிறது அது நம்மை அமைதலாக்குகிறது போகட்டும் இரண்டாவதாக நாம் பார்க்கலாம் இந்த நியூமா என்ன ஒரு நியூமாவா இது ஒரு அற்புதமயமான ஒரு நியூமா முதலாவதாக என்ன நியூமாவை பார்த்தோம் அமைதலாக்கும் நியூமா மியூட்டிங் நியூமா சைலன்சிங் நியூமா ரெண்டாவதாக நாம் பார்க்கவிருக்கிறோம் அற்புதமயமான ஒரு காற்று மிராக்லஸ் நியூமா வேதம் சொல்லுகிறது என்னாகமத்தின் புஸ்தகம் பதினோராவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராவது வசனம் the book of numbers chapter 11 and 31 hmm 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 podunga inga enna solugirade vasanathin mudal pagudhil enna solugirade ஒரு காற்று புறப்பட்டு சமுத்திரத்திலிருந்து காடைகளை கொண்டு வந்தது ஹலலூயா வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது எப்படி வாசிக்கணும் கவனிச்சு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி வாசிக்கணும் மாமா அடிக்கடி சொல்லுவாங்க வசனம் வாசிக்கணும்னு ஒன்று நேர பைபிள் எடுத்தோமா டக்குனு பைபிளை திறந்தோமா ஆ ஒரு பகுதி வந்துச்சு த வார்ட் ஆஃப் த லார்ட் தட் கேம் டு ஜெர்மாய் கன்சர்னிங் ஆல் த ஜூஸ் டு டுவெல் இந்த லேண்ட் ஆஃப் ஈஜிப்ட் டுவெல் எட் மென் நோ வேதம் என்ன சொல்லுகிறது கர்த்தருடைய காற்றானது இறங்கி வந்து காடைகளை சமுத்திரத்திலிருந்து கொண்டு வந்தது ஹலலூயா சமுத்திரத்தில் எங்கே காடை என்ன அப்படியே வாத்து மாதிரி ஜாலியாக அப்படியே ஸ்விம் பண்ணிட்டு இருக்குமா காடை ஸ்விம் பண்ணுமா எத்தனை பேர் காடை சாப்பிட்ருக்கீங்க எங்கால் டக்குனு கை தூக்கிட்டார் காடை எங்கே மீன் பிடிக்கிற மாதிரி வலையில் பிடிச்சிட்டு வந்தாங்களா காடை எத்தனை பேர் பிடிச்சி பார்த்துருக்குறீங்க எந்த கடையில் போய் பிடிச்சிட்டு வருவாங்க காடையை காடை எங்கே இருக்கும் லேண்டில் இருக்கும் நிலத்தில் தான் காடை இருக்கும் கோழியோடு சேர்ந்து கிடக்கும் ஆனால் வேதம் என்ன சொல்லுகிறது சமுத்திரத்துலேருந்து கொண்டு வந்தாங்கன்னு இப்போ சமுத்திரத்தில் என்ன இவங்களுக்குன்னு விசேஷமாக காடையை வச்சு ஏதாவது ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ஃபிஷரி மாதிரி ஏதாவது வச்சுருந்தாங்களா காடையை வச்சு நோ இந்த காற்று நீங்கள் நினைத்து பாராத அற்புதங்களை செய்யும் ஒரு காற்று ஹலலூயா நினைச்சே பார்க்க முடியாது நீங்கள் இமேஜின் பண்ணாத ஒரு அற்புதத்தை செய்வதுதான் இந்த காற்று ஹலலூயா ஏனென்றால் இந்த காற்று என் வேதம் சொல்லுகிறது இது ஒரு அற்புதமயமான ஒரு காற்று ஹலலூயா காடை எங்க இருந்து சமுத்திரத்திலிருந்து புறப்பட்டு வரும் ஆனா அன்றைக்கு புறப்பட்டு வந்தது ஹலலூயா ஜோசபஸ் என்ற ஒரு தேவனுடைய தாசன் இவ்வாறாக சொல்லுகிறார் அந்த காடை வெறும் சமுத்திரத்திலிருந்து வரலையா அது அரேபிய தேசத்திலிருந்து வந்துச்சான் அமெரிக்காவிலிருந்து வந்துச்சான் இந்தியாவிலிருந்து வந்துச்சான் நான் ஆச்சரியப்பட்டேன் எப்படி இந்தெந்த கண்ட்ரீஸ்லேருந்துலாம் எப்படி வரும் காடையுடைய லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா காடை வந்து சின்ன ரெக்க இருக்கும் நான் ஆரம்பத்தில் நான் சொன்னேன்ல கழுகுக்கு பெரிய ரெக்க அது காற்றில் இப்படியே பறந்து வந்துடும் ஆனால் காடைக்கு என்ன சின்னூண்டா இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டிங்கன்னா அது இப்படி இப்படி அடித்து போச்சுன்னா கொஞ்சம் தூரம் கூட போகாது ஆனால் இந்த காடை அன்றைக்கு இஸ்ரேல் தேசத்திற்கு எங்கேருந்து புறப்பட்டு வந்துச்சான் அந்த எகிப்து தேசத்தில் இருக்கிற அந்த பாலைவனத்திற்கு அரேபியா தேசத்திலிருந்து பறந்து வந்துச்சான் அமெரிக்காவிலிருந்து பறந்து வந்துச்சான் இந்திய தேசத்திலிருந்து பறந்து வந்துச்சான் டியோ டோலர்ஸ் என்ற ஒரு தேவனுடைய தாசன் சொல்லுகிறார் அது எப்படி வந்துச்சான் அது ஷார்ட் ரூட்டில் வந்துச்சான் 
நான் ஒன்று கதை சொல்லலை டியோடோரஸ் சிக் சிக்கலஸ் என்ற ஒருத்தர் சொல்றாரு த குவேல்ஸ் டுக் அ ஷார்ட்கட் த்ரூ த சி டு அவாய்ட் லேண்ட் அதாவது நிலத்து வெளியாக வந்துச்சுன்னா ரொம்ப தூரம் வந்திருக்கணுமா ஷார்ட்கட்டாக என்ன பண்ணிச்சான் கடல் வெளியாக வந்து விட்டதாம் அதனாலதான் வேதம் சொல்லுகிறது சமுத்திரத்தில் இருந்து புறப்பட்டு வந்த காடைகள் என் அன்பு சகோதரனே சகோதரிகளே இன்றைக்கு நீங்கள் நினைத்து பாராத அற்புதங்களை செய்யும் படிக்க அந்த காற்று புறப்பட்டு வந்திருக்கிறது ஹலலூயா நீங்க நினைச்சே பார்த்துருக்க மாட்டீங்க யாராவது கனவுல நினைச்சிருப்பாங்களா காடை வந்து பறந்து வரும் அதுவும் பாலைவனத்திற்கு பறந்து வரும் அதுவும் கடல் மேல பறந்து வரும் ஹலலூயா இது மட்டுமல்ல ரெண்டாவது அற்புதம் என்ன தெரியுமா இந்த காடை வந்துட்டு இவங்க எல்லாரும் அந்த காடையை பிடிச்சி தோலை உரிச்சு ஆ கழுத்தை வெட்டி அங்கே ஒரு பெரிய ஒரு எண்ணெய் சட்டி ஒன்று வச்சு காடை சிக்ஸ்டி ஃபைவ் போட்டு யாரும் சாப்பிடலை நோ படி குக்ட் இட் எல்லாரும் கையிலையும் என்ன சக்தி மசாலா வச்சுருப்பாங்களா போகிற வழியில் நல்லா போட்டு சாப்பிடணுன்ட்டு நோ they did not do all those things they did not have chili powder with them they did not have salt with them they did not bring the jelly curry edume kondu varala they did not bring you know and kadai igra edume kondu varala ana andavar kaadaiya samel seide paralogathil avar samel seide avargal meedu malaiyai polindar hallelujah cooked flesh fell as thick as rain and covered the earth hallelujah சமையல் பண்ணப்பட்ட மாம்சமானது அது மலையை போன்று இறங்கி அவர்களை சுற்றி இருந்ததாம் ஹலலூயா டார்கும் சொல்லுகிறது அது எவ்வளவு தூரம் கீழே விழுந்துச்சான் இட் ஃபெல் லோ டியூ கியூபிட்ஸ் அதாவது ரெண்டு கியூபிட் உயரத்திற்கு அழகாக கீழே விழுந்துச்சான் ஒரு கியூபிட் எவ்வளோனா ஒன்றரை அடி ரெண்டு கியூபிட்னா மூணு அடி இவ்வளோ தூரத்தில் அது இப்படி விழுந்து நின்றதாம் அதோடு கூட என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு மனுஷன் அவனுடைய நெஞ்சு வரைக்கும் இருந்துச்சான் அவன் என்ன செய்வானா அப்படியே இப்படி எடுத்து இப்படி சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்துச்சான் ஹலலூயா அற்புதம் எப்படி நடக்கும் எங்கேயோ அங்கே போனால் நடக்கும் இந்த ஊழியர்கிட்ட போனால் நடக்கும் இத்தனை நாள் உபவாசம் இருந்து ஜோம்பனா நடக்கும் இத்தனை நாள் நான் போராடினா ஜோ நடக்கும் கிடையவே கிடையாது அற்புதத்தை நீங்கள் இப்படி எடுத்துக்கொள்ளும் படிக்கு இந்த காற்று உங்களுக்கு கொண்டு வரும் ஹலலூயா உங்களுக்கு நேராக அந்த அற்புதத்தை நீங்கள் அப்படியே இப்படி எடுத்துக்கொள்ளும் படிக்கு உங்கள் ஹைட்டில் மூணடி உயரத்தில் உங்கள் பக்கத்தில் அது இருக்கும் படிக்கு இந்த காற்று செய்யும் ஹலலூயா யூ கேன் ஜஸ்ட் பிக் இட் அப் என்ன செஞ்சாங்களா இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அதை எப்படி தொட்டு எடுத்துக்கிட்டாங்களா மூன்றாவது அற்புதம் என்னென்னா டார்கும் ஆஃப் ஜோனத்தான் என்ன சொல்லுகிறது இது அந்த முழுவதுமாக அவங்களுடைய கேம்பை சுற்றி என்ன பண்ணிச்சுட்டு இருந்துச்சான் டான்ஸ் ஆடி கொண்டு இருந்துச்சான் ஹலலூயா வென் ஐ ரெட் தட் ஐ வாஸ் ஸோ 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 ஹாப்பி நான் யோசித்தேன் மண்ணாவை ஆண்டவர் எப்படி செஞ்சார் மண்ணா கீழே விழும் பொழுது ஒரு நல்லா ஒரு பனி கட்டியை வச்சு ஒரு மேஜையை செஞ்சு அது மேலே நியூமாக வந்து அந்த மண்ணா வந்து விழுந்துச்சு நான் யோசித்தேன் ஆண்டவர் என்ன செஞ்சுருப்பார் மண்ணாக்கே டேபிள் போட்டார்னா இவங்க இதெல்லாம் சாப்பிட்ணுன்னா பெரிய டேபிளாக போடணும் ஏன்னா மாம்சம் இல்லை நம்ம ஆளுக்கு மண்ணாவை லைட்டாக தான் எடுப்பாங்க மாம்சம் ஒன்றுனா அட்டிஸ் நவுத்திருவாங்க அதனால் பெரிய டேபிள் போட்டிருப்பாருன்னு யோசித்தேன் ஆனால் ஆண்டவர் என்ன செஞ்சார் பக்கத்திலே டான்ஸ் ஆட விட்டாராம் டான்ஸ் ஆடினது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு லட்சம் காடைகள் எட்டு கிலோமீட்டருக்குள்ளாக அப்படியாக சூழ்ந்து ஒரு சுவரை போன்று காணப்பட்டதாம் ஹலலூயா இந்த மூணடியிலிருந்து ஒரு மூணடி எடுத்துக்கோங்களேன் இவ்வளோ தூரத்துக்கு அந்த முழு கேம்பை சுற்றி அது என்ன செஞ்சுட்டு இருந்துச்சான் லைவ் போன்லெஸ் ஃப்ளாஷ் வாஸ் டான்ஸிங் ஹல லூயா நாங்கள் வந்த அன்னைக்கு நாங்கள் நைட்டு பேசிகிட்டு இருந்தோம் இப்படின்னா இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஆட்கள்லாம் விடுவாங்களா சொல்லுங்க அன்லிமிட்டட் சாப்பாடு பஃபே சிஸ்டம் ஒன்றுமே கிடையாது பே பண்ணவே தேவையில்லை செவன் நைன்டி நைன் கிடையாது எயிட் நைன்டி நைன் கிடையாது ஒன்லி ஃப்ரீ யூ கேன் ஈட் ஹவு மச் எவர் யூ வாண்ட் த்ரீ ஹவர்ஸில் வெளியில் போகணுன்னு கிடையாது நீ சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் நாலு முழுக்க நீ பாபிக்கியூ தான் யார் விடுவா இவங்க என்ன செஞ்சாங்களாம் பார்த்தாங்களாம் 
அட இது எல்லவா சாப்பாடு இது எல்லவா தேவன் சிவந்த சமுத்திரத்திலிருந்து வெளில வந்ததுனா கூட மறந்துட்டாங்க காடையை கொடுத்த தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் எடுத்தாங்களாம் சாப்பிட்டாங்களாம் காலில் இருந்து ஆரம்பிச்சிச்சான் காடை காலில் ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாச்சான் மனுஷனுக்கு இடுப்பு வரைக்கும் வந்துச்சான் வயிறு வரைக்கும் வந்துச்சான் நெஞ்சு வரைக்கும் வந்துச்சான் கையில் ஃபுல்லாக காடையாம் உள்ள ரத்தம் இல்லையா காடை தான் ஓடிச்சான் அப்படியே நேராக கழுத்துக்கு வந்துச்சான் வாய்க்கு வந்துச்சான் மூக்கு வெளியாக வெளியில் வர்ற அளவுக்கு காடை பாடியாக மாறிடுச்சான் ஹல லூயா அதனால தான் என்னாச்சு அக்னியால் நிரப்பப்பட வேண்டியவங்க காடையினால் நிரப்பப்பட்டு அங்கே பொத்துன்னு உழுதுட்டானுங்க ஹல லூயா என் அன்பு சகோதரனை சகோதரிகளே ஆண்டவர் உங்கள் பேரில் அற்புதம் செய்ய வேண்டும் என்று வந்திருக்கிறார் உங்களுக்கு அற்புதத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று காற்று வந்திருக்கிறது ஆனால் காற்று பாருங்க அற்புதத்தை பார்க்காதீங்க ஹலலூயா அற்புதத்தை கொடுத்த தேவனை பாருங்கள் அற்புதத்தை கொண்டு வந்த காற்றை பாருங்கள் காற்று புறப்பட்டு வந்த என் கர்த்தாதி கத்தரை நோக்கி பாருங்களே ஒளிய அற்புதத்தை திரும்பி பார்க்காதீங்க அற்புதம் இன்னைக்கு வரும் நாளைக்கு போகும் ஆனால் என் தேவன் என்றென்றைக்கும் இருப்பார் ஹலலூயா அந்த காற்று என்றென்றைக்கும் உங்களை நோக்கி கடந்து வந்து கொண்டிருக்கும் அந்த ஜனங்க மட்டும் அன்னைக்கு காடைய பார்க்காம காடையின் தேவனை ஸ்தோத்திரம் சொல்லாம ஆண்டவரே உமது உமது காற்று காற்றை அனுப்பின தேவனை ஸ்தோத்திரம் சொல்லியிருந்தாங்க நான் சொல்றேன் டெய்லி உங்களுக்கு காடை கிடைச்சிருக்கும் காடையை பார்த்தனால காடை அன்னையோட க்ளோஸ் ஹலலூயா காடையை பார்த்து கொண்டிருந்ததின் காரணமாக அன்றோடு கூட ஆண்டவர் சொல்லிட்டாரு இவங்களுக்கு நான்வெஜ்ஜே கிடையாதுடா இவனுக்கு இதே சாப்பிட்டுக்கிட்டு அற்புதத்தையே பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க இனி இவனுக்கு அற்புதம் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டார் ஹலலூயா என் அன்பு சகோதரனே சகோதரிகளே ஒருவேளை நீங்கள் என்னை பார்க்கலாம் என்னடா தம்பி காடை கதையெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் இன்னும் கதை விடுறானா உண்மையை சொல்கிறானா இதை நான் ரெடி பண்ணும் பொழுது ஆண்டவர் என்னோடு கூட பேசினார் இங்கே சொன்னார் நிறைய மூஞ்சுங்க அங்கே வரும் ஒரு மூஞ்சும் பார்க்க சைக்காது எல்லாம் லாங் ஃபேஸு எல்லாம் சேட் ஃபேஸு எல்லாம் க்ரைங் ஃபேஸு எல்லாம் டார்க் ஃபேஸு இது எல்லாவற்றையும் நான் மாற்றப் போகிறேன் ஹலலூயா நல்லா வேத்து விருவித்து வெளில போய் நில்லுங்க காற்று அடிக்கும் காற்று அடிச்சோன்னா என்ன ஆகும் வேர்வை எல்லாம் கரைந்து போய்விடும் ஒருவேளை கண்ணீரோடு கூட நீங்கள் வந்திருந்தீங்களா உங்கள் கண்ணீரை கரைய வைக்கும் மடிக்கு அந்த அற்புத காற்று புறப்பட்டு வருகிறது ஹல லூயா அந்த அற்புத காற்று உங்களை நோக்கி புறப்பட்டு வருகிறது அந்த அற்புத காற்று உங்களை நோக்கி இப்பொழுது கடந்து வந்து கொண்டிருக்குது ஏதோ பறி கொடுத்த மாதிரி எல்லா மூஞ்சுங்களும் இருக்குது அந்த மூஞ்சுங்க எல்லாம் இன்னைக்கு மாறப்போகிறது ஹல லூயா வேதம் சொல்லுகிறது தாவிது அது அந்த ஜிக்லாக்கில் எல்லாத்தையும் அவர் விட்டுட்டாராம் எல்லாத்தையும் பிடிங்கிட்டு போயிட்டாங்களாம் உன்ன தாவிதோடைய முகத்தை எல்லாரும் திரும்பி பார்த்தாங்களாம் தாவிது ஒன்று என்ன செஞ்சாராம் என்னடா எல்லாரும் நம்மளை திரும்பி பார்க்குறாங்க ஒருவேளை நம்மளை அடிச்சிருவாங்களோன்னு யோசிச்சாங்க உடனே கடைசியில் அவர் வீட்டுக்கு போய் பார்த்தாராம் அவர் வீட்லேயும் எதுவுமே இல்லையா எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு போயிட்டாங்களாம் உடனே தாவிதும் அவனோடு கூட இருந்த பலத்த ஜனமும் அவர்கள் ஓவென்று கதறி அழுதார்கள் என்று வேதம் சொல்ல சொல்லுகிறது எல்லாரும் என்ன செஞ்சாங்க தங்கள் பலன் இருக்கும் மட்டும் அவர்கள் கூச்சலிட்டு அழுதார்கள் ஒருவேளை நீங்களும் இப்படி கூச்சலிட்டு அழுது இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கலாம் இன்றைக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் எப்படி தாவிது எல்லாவற்றையும் அவன் ரெக்கவர் பண்ணானோ வேதம் சொல்லுகிறது டேவிட் ரெக்கவர்ட் ஆல் தாவிது எல்லாவற்றையும் ரெக்கவர் பண்ணா அப்படியாக இந்த காற்று உங்கள் எல்லாவற்றையும் அதை ரெக்கவர் பண்ணவிருக்கிறது ஹலலூயா you are going to recover everything which you have lost the miracle is going to come your way this very moment hallelujah because the wind is blowing here the wind is blowing here my dear brothers and sisters mogathe ellathiyum apdi soorndu poi sogama kanneer vadithukonde thoongikonde sellarna paathina ipo kuda thoongikonde irukranga na avanga pera koopiduvenonu bayandite aandavar sonnar inne kaalla dayav seidhu ya aavilal narappapattra anga ponana nee vaai utruvennaru adinala ya vaai na control panikittu irukren hallelujah தூங்கிட்டு இருக்க அனைகரை நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆயினும் நான் ஒன்று சொல்லுகிறேன் உங்களுக்கும் அற்புதம் புறப்பட்டு வரும் ஹலலூயா தூங்கிட்டு இருந்தாலும் என்ன வரும் அற்புதம் வரும் காடை வந்துச்சுன்னு டப்புன்னு எல்லாரும் கண்ணும் திறந்துருச்சுல இன்றைக்கு உங்களுக்கு அற்புதம் வரும் ஹலலூயா வேதம் சொல்லுகிறது நீதிமொழியின் புஸ்தகம் முப்பதாவது அதிகாரம் நான்காவது வசனம் அதை அறிவாயோ 
உங்களிடமாக இதே கேள்வி கேட்குறேன் வானத்திற்கு ஏறி இறங்கினவர் யார் காற்றை கையில் பிடிச்சிட்டு இருக்கிறவர் யார் இவை எல்லாவற்றிற்கும் தேவன் யார் யாருமா It is the Holy Father. Hallelujah! Parishutta Aviyanavarum, Yesuvum, Pidavum Agiyya, And the Thiriyega Devan Udaya Pillagilaya Irukkara Naam, Mogatho Thonga Pottukkutu Irukkara Kudadhe, Ungal Vali Aga, Kattru Purappattu Varukkaradhe. Hallelujah! In Anbu Sagodhani Sagodhikile, In the Kattru, Oru Arpudha Mayamana Oru Kattru, In the Kattru, Ungal Valkayil Arpudhangilai Sayyum Oru Kattru, Oru Vela Ninga Sollalaan Thambi, Na Narayya Deva Oodi Yerukkilai Damaga Sentri Vittain, Narayya Perekita Poy Jomana Sollta, Na Adikadi Sollva, Yama, Yenakku Vara Yedumay Na Kekkalama, Yenakku Andhasthi Veno, Vela Veno, Aasthi Veno, Yedu Yedumay Na Kekkalama, Yenakku Thevana Unne Unne Da, Samadana Veno, Oru Vela Ninga Sollalaan Thambi, Yenakku Adampa Veno, ஒரே டார்ச்சர் பா முடியலப்பா இன்றைய காண்டவர் சொல்லுகிறார் காற்று உங்களுக்கு சமாதானத்தை கொண்டு வரவிருக்கிறது எனக்கு சொன்ன ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் என் குமாரனே என் குமாரத்தையே உங்களை நோக்கி காற்று புறப்பட்டு வரும் பொழுது ஐ டோன்ட் டு ஹூ மை எம் டாக்கிங் திஸ் டு த லார்ட் இஸ் கோயிங் டு பிரிங் யூ பீஸ் இன் யுவர் லைஃப் உங்கள் ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலும் அவர் சமாதானத்தை கொண்டு வர போகிறார் ஒருவேளை ஏற ஏறி இறங்காத கம்பெனியே இல்லை எத்தனையோ கம்பெனிக்கு ஏறி இறங்கிட்டேன் இன்னும் சரியான வேலை இல்லை என்று நினைத்து கொண்டிருக்கும் என் அன்பு சகோதரனே இன்றைக்கு உன்னை நோக்கி வேலை புறப்பட்டு வரப்போகிறது எல்லா மேட்ரிமோனி வெப்சைட்லையும் ஒரு நல்ல பிரைட் குரூம் கிடைக்கல ஒரு நல்ல பிரைட் கிடைக்கல கண்ணீரோடு கூட வந்திருக்கும் என் அன்பு குமாரனை குமாரத்தையே இன்றைக்கு ஆண்டவர் உன்னை பார்த்து சொல்லுகிறார் காற்று உன் பக்கமாக வீச போகிறது டுடே தண்ட் இஸ் கோயிங் டு ப்ளோ இன் யுவர் ஃபேவர் உங்கள் பக்கத்தில் அந்த காற்று புறப்பட்டு வரப்போகிறது எத்தனையோ மெடிக்கேஷன்ஸ் பார்த்துட்டேன் எத்தனையோ ஊசி போட்டுட்டேன் இன்னும் சுகர் கம்மியாக மாட்டேங்குது இன்னும் எனக்கு இந்த ஒரு கியூஆர் கிடைக்க மாட்டேனுது என்று ஒருவேளை கண்ணீரோடு கூட வந்திருந்தீர்கள் என்றால் இந்த காற்று உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு அற்புதத்தை செய்து உங்களை சுகப்படுத்த போகிறது ஹலலூயா இன்றைக்கு ஆண்டவரே அந்த காற்று எனக்கு வேணும் ஆண்டவரே எத்தனை பேர் சொல்ல போறீங்க இன்றைக்கு அந்த காற்று எனக்கு வேணும் ஆண்டவரே எனக்கு சந்தோஷம் வேணும் ஆண்டவரே சந்தோஷம் இல்லாமல் நான் இருக்கிற ஆண்டவரே ஏதோ ஒரு நாள் வரேன் நல்லா ஜோம் பண்றேன் நல்லா பாடுறேன் நல்லா அபிஷேகத்தில் இருக்கிறேன் அதோடு கூட போயிடுறேன் சந்தோஷம் இல்லையே நிரந்தர சந்தோஷம் என்னிடமாக இல்லையே இன்றைக்கு காற்று சொல்லுகிறது உன்னை நோக்கி நான் கடந்து வரப்போகிறேன் வாழ்க்கையில தாழ்ந்து 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 கீழா இருக்கிறேன் தம்பி எழும்பவே முடியலையே என்றைக்கு நான் எழும்புவது என்றைக்கு ஒரு அப்லிப்ட்மெண்ட் எனக்கு இருக்குது என்றைக்கு ஒரு உயர்வு எனக்கு வரும் ஒரு வேலை நீங்கள் நினச்சி கொண்டிருந்தீங்கன்னா இந்த காற்று உங்களை உயர்த்த வந்திருக்கிறது உங்களை தூக்கி பிடிக்க வந்திருக்கிறது உங்களை தூக்க வந்திருக்கிறது நீங்கள் விழுந்து போயிருக்கிற அந்த பள்ளத்தாக்கிலிருந்து உங்களை எழுப்ப வந்திருக்கிறது ஹலலூயா யார் என்ன சொன்னாலும் செய்கிறேன் பிரதர் யார் என்ன சொன்னாலும் இங்கே போய் ஜோம் பண்ணுறாங்க ஜோம் பண்ணுறேன் இங்கே போய் தசம பாங்க கொடுன்றாங்க கொடுக்குறேன் இங்கே போய் காணிக்க போடுன்றாங்க போடுறேன் இங்கே போய் இவங்க கிட்ட போய் ஜோம் பண்ணுறாங்க ஜோம் பண்ணுறேன் அன்றைக்கு ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க நான் நாற்பது நாள் ஜெபமலையில் போயிட்டு நான் வந்து உபாசம் இருந்து ஜோம் பண்ண போகிறேன் அண்ணக்கிட்ட எதுக்கு அப்படின்னு ஆண்டவர் என்னோடு கூட பேசணும்னு நான் ஒன்று சொன்னேன் ரொம்ப நல்லது பிரதர் நாற்பது நாள் பேசலைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு தம்பி என்ன தம்பி நீங்கள் போகும்போதே இந்த மாதிரி அவிசுவாச வார்த்தையை பேசுகிறீங்க அவிசுவாச வார்த்தைனா இல்லை பிரதர் நான் உண்மையாக சொல்கிறேன் நாற்பது நாள் ஒரு ஜபமலைக்கு போய் இருக்கிறது நல்லது நல்லது நல்லா போனீங்க காலையில் நல்லா டீ கொடுப்பாங்க நல்லா குடிச்சிட்டு திருப்பி ஈவினிங் ஒரு டீ உண்டு உபாசம் இல்லை அதனால் டீ உண்டு நல்லா குடிச்சிட்டு நல்லா தூங்கிட்டு ஆண்டவர் நாற்பது நாளில் பேசலைன்னா என்ன பண்ணுவீங்க யார் என்ன சொன்னாலும் உடனே ட்ரை பண்ணிடுறது யார் என்ன சொன்னாலும் இல்லை இந்த பிரதர் சொன்னார் நான் தான் ட்ரை பண்ணேன் யார் என்ன சொன்னாலும் ட்ரை பண்ணிடுறது முதல்ல உங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் யார் என்ன சொன்னாலும் ட்ரை பண்ணாதீங்க அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை மட்டும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஹேலலூயா இவன் இப்படி சொன்னான் அவன் இப்படி சொன்னான் இந்த ஊழியர் இப்படி சொன்னாங்க அதை நான் கேட்குறேன் இந்த ஊழியர் சொல்லிட்டாங்க ரிவைவல் நாளை கழிச்சு வரப்போகுது இந்த பிரதர் சொல்லிட்டாங்க ரிவைவல் இந்தியாவிலேருந்து ஆரம்பிக்குது நோ வாட் த லாட் டெல்ஸ் யூ வாட் தி லாட் இஸ் பாண்டரிங் இன் டு யூ உங்கள் மனசுக்குள்ளே ஆண்டவர் என்ன குத்துறாரு அதை கேளுங்க என் மனசுக்குள்ளே ஆண்டவர் என்ன தெரியுமா நீ குத்துனாரு நீ முழங்கால் போடுறா நீ ஜோம் பண்ணுறா காத்த உன் பேரில் அனுப்புறேன்டான்னாரு இன்றைக்கு நான் சொல்லுகிறேன் என் வாழ்க்கையில் அநேக வெட்டுக்கிளிகள் இருக்கிறது உண்மைதான் என் வாழ்க்கையில் சோகங்கள் இருக்கிறது உண்மைதான் கண்ணீர் இருக்கிறது உண்மைதான் நான் என் கோட்டை காலத்துலனா என் முதுகில் வாங்கின அடி எல்லாம் இருக்குது எல்லாமே உண்மைதான் ஆனாலும் எனக்கு ஒன்று தெரியும் அந்த காற்று என்னோடு கூட இருக்கிறது அது என்னை கைவ
கர்த்தருடைய சமூகத்தில் நின்று கொண்டு நான் போல்டா நான் அடிச்சு சொல்வேன் பிகாஸ் ஐ ஹேவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மிரக்கிள் எவ்ரி மோமெண்ட் ஆஃப் மை லைஃப் உங்க வாழ்க்கையிலும் நீங்க அனுபவிக்க முடியும் உங்கள் வாழ்க்கையிலும் அனுபவிக்க முடியும் ஓ பிரதர் பிள்ளையே இல்ல பிரதர் எவ்வளவு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டேன் பிரதர் ஐ the lord is saying it's time i wipe all your tears away hallelujah yed neram aagi vittaduma unnude kannira na thodaikka vandirukken un kannira na thodaikka vandirukken and the kaatru un kannirai thodaikka vandirukirathu hallelujah nanbu sagodarney sagodarigale oru vela nariya treatment ning eduthirukala ellarku vayasa aidichu anni kuda samibathile paathen mummy sonnaanga கேம்புக்கு வரும்போது எல்லாரும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வர சொல்லு பைபிள் கொண்டு வர சொல்லு அதை வர சொல்லு இதை எழுத சொல்லு அதை எழுத சொல்லு நிறையா சொன்னாங்க அப்போ திடீர்னு சொன்னாங்க மெடிசன்ஸ்னால் கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு வர சொல்லிடுறா ஏன்னா மலை மேலே இருக்கிறோம் கீழே வரைக்கும் போயிட்டு வர முடியாது கொஞ்சம் பார்த்துக்க சொல் எனக்கு ரொம்ப வருத்தம் ஆகிடுச்சு ஏனென்றால் இந்த ஊழியத்தில் சிறுவனாக நான் இருந்து வந்திருக்கிறேன் சின்ன பெண்ணுக்கள் ஓடின நாட்கள்னா நான் பார்த்துருக்கேன் லூர்தங்கள் ஓடின நாட்கள்னா நான் பார்த்துருக்கேன் ரத்னராஜ் அங்கிள் என்னோடு கூட ஓடினா வந்திருக்கிறாங்க ஆனால் இப்போ அவங்கள நான் பார்க்கும்போது ஸ்ட்ரென்த் எல்லாம் போயிடுச்சு சோல் இஸ் ரெடி பட் த பாடி இஸ் வீக் ஆத்தும் ஆயத்தமாக இருக்கிறது சரீரம் பலவீனம் ஆயிடுச்சு ஏன் என்னையே எடுத்துக்கிடுங்க முன்னாடி நல்லா ஜோம் பண்ணுவேன் நல்லா விட்டு கொடுத்து ஜோம் பண்ண முடியும் எனக்குனா உடம்பு பெருசாகிடுச்சு அதனால் இப்போ முடியலை நண்பு சகோதரனே சகோதரிகளே நாட்கள் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது எல்லாரும் சுகவீனமாக இருக்கிறோம் ஆனால் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் நிரந்தரமாக இருக்கிறது அன்றை கடிச்ச காத்து தான் இன்றைக்கும் அடிக்குது ஹலலூயா அன்னை கடிச்ச காத்து தான் இன்றைக்கும் அடிக்கிறது ஒருவேளை மாத்திரை மருந்து நிறையா சாப்பிட்றேன் பிரதர் ட்ரீட்மெண்ட் நிறையா போயிட்டு இருக்கிறேன் அதனால் ஒரு மாதிரி டயர்டாக ஃபீல் பண்ணுறேன் அதனால் ஒரு மாதிரி வருத்தமாக இருக்குது இன்னும் ஆண்டவருக்காக இன்னும் நல்லா ஜோம் பண்ண முடியல இன்னும் விட்டு கொடுக்க முடியல ஒருவேளை நீங்கள் வந்திருந்தீங்கன்னா இன்றைக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அந்த காற்று உங்களை எழுப்ப வந்திருக்கிறது அந்த காற்று உங்களை தூக்கி பிடிக்க வந்திருக்கிறது அந்த காற்று ஒரு நாளும் உங்களை விடாது ஏனால் காற்று புறப்பட்டு வருகிற இடம் எந்த இடம் தெரியுமா கைவிடாத தேவனிடம் இருந்து உங்களை புறம்பே தள்ளாத தேவனிடம் இருந்து உங்களை விட்டு விலகாத தேவனிடம் இருந்து உங்களை கைவிடாத தேவனிடம் இருந்து உங்களை உதறி தள்ளாத தேவனிடம் இருந்து it is coming from the lord who is always on your favor ungal pakshathil irukkum devanidam irundhe andha kaatru porappattu varugirathu oru naalum nenaikada aandavar enak virodhama irukkarar endru hallelujah na adikadi solluva amma aandavar edha adhu enna patti solrara edha adhu solrara na amma na sonnaanga onnume sollalada adhu romba baadichirum nam manase enna da aandavar solra alavukku nam illaya edha adhu onne edha adhu onne sila time solluvom theriyuma ஏதாவது திட்டையாவது செஞ்சால் நல்லாயிருக்கும் நம்மளை நினைக்காம இருந்துடவே கூடாது மறந்து விட்டாரோ என்று ஒரு வேளை நம்ம நினச்சிடும் அவர் என்ன செய்யணும் திட்டுறதுக்காவது நம்மளை நினச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம எப்படி இருப்போம் அவரோட ஓ அவருடைய புக்ஸில் நம்ம இருக்கோம் அவர் பார்வை நம்ம மேலே இருந்துக்கிட்டே இருக்குது கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு கண் எங்கே இருக்குது பொம்மு மேலே ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்குது ஹேலலூயா ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது கர்த்தரின் கண்கள் பூமி எங்கும் சுத்தி கொண்டிருக்கிறது ஹலலூயா உங்க பக்கத்திலே ஒரு கண்ணு வச்சிருக்கிறாரு காத்து உடனே பண்ணுமா என்ன செய்யுமா அந்த கண்ணை தூக்கி கொண்டு வருமா வந்து சொல்லுமா ஆண்டவரே என் பிள்ளைய பாரும் இவனுக்கு அற்புதம் செய்யணும் இவனுக்கு அற்புதம் செய்ய வேண்டும் இவன் வாழ்க்கையில இது எம்டியா இருக்கு இது இல்லாம இருக்கு இதனால இவ கவலைப்படுறா இதனால இவ கண்ணீர் வடிக்கிறா இவ கண்ணீரை தொடக்கணும் ஆண்டவரே காற்று ஓடி வரும் ஓடி வந்து சொல்லும் ஆண்டவரே டூ சம்திங் டூ சம்திங் ஆண்டவரே டென்ஷன் ஆகிடுவாராம் என்னடா நீ பாட்டுக்கு அப்பப்போ வந்து வந்து இந்த பிள்ளையை காமிச்சுக்கிட்டு இருக்க சரி போ டூ அமெரிக்கல் இன் தேர் லைஃப் சாலலூயா அப்படிப்பட்ட ஒரு நாள் இந்த நாள் அப்பேற்பட்ட ஒரு நாள் இந்த நாள் உங்கள் ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலும் என் கத்தர் அற்புதத்தை செய்யும் நாள் இந்த நாள் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க அடிக்கடி யோசிப்பேன் வனாந்திரத்தில் தளவாழைகளை விரிச்சு நான்வெஜ் சாப்பாடு போடுவார்னா நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் அவர் அற்புதம் செய்வது எவ்வளவு நிச்சயமாக இருக்கிறது ஹலலூயா எவ்வளவு நிச்சயமாக இருக்கிறது பல வருடங்களுக்கு முன்பதாக மேங்களூர் கேம்ப் போயிருந்தோம் மேங்களூரில் மாமாவோடு இருந்த நாட்களில் ஒரு கேம்ப் அப்போ நாங்கள் எல்லோரும் சின்ன பசங்க நான் கிங்ஸ்லி அண்ணன் பிரின்ஸ்லி அண்ணன் ஜி எல்லாரும் சின்ன பசங்க ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா எங்களுக்கு அது ஜாலி மதியானா மாமா சொல்லிடுவாங்க சாப்பாடு கொண்டு வாண்டுருவாங்க சாப்பாடு எங்கே இருக்குன்னா நாங்கள் எல்லோரும் எங்கே இருப்போம் ஒரு ஐலண்டில் இருப்போம் சாப்பாட்டுக்கு ஒரு ஷேர் ஆட்டோ ஏறி கேம்ப் சைட்டுக்கு போயிட்டு சாப்பாடு எல்லாத்தையும் தூக்கி கொண்டு வச்சு இங்கே கொண்டு வரணும் 
சாம்பார் ஒரு சட்டியை தூக்கிட்டு வரணும் சோத்து பானை ஒரு சட்டி தூக்கிட்டு வரணும் கூட்டு ஒரு சட்டி தூக்கிட்டு வரணும் எனக்கு அப்போ நான் சின்ன பையன் எனக்கு லைட்டானதை கொடுத்துருவாங்க அப்பள பாக்ஸ் எடுத்துட்டு வாடானுவாங்க இல்லாட்டா மோர் எடுத்துகிட்டு வாடுவாங்க இதாக இருக்கலே சின்னது எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கும் ஒரு தடவை கிங்ஸ்லியான் வந்து சாம்பார் தூக்கிட்டு வந்தாங்க ஆட்டோ ஒரு ஜெருக்கு கொடுத்துச்சு சாம்பார் இப்படி கொட்டிடுச்சு இவங்க காலை இப்படி வச்சுட்டு இப்படி நிற்கிறாங்க சாம்பார் கொட்டிடுச்சு டீ சாம்பார் போடுறா சாம்பார் போடுறான்னு எல்லாரும் பிடிச்சோம் இதை ரெடி பண்ணும்போது நான் யோசித்தேன் ஒரு சாதாரண ஒரு அறுபது பேருக்கு ஒரு கேம்ப் சைட்லேருந்து ஒரு சின்ன ஐலண்டுக்கு ஒரு ஷேர் ஆட்டோவில் வர்றதுக்கு அவ்வளோ சிரமப்பட்டு ஏழு எட்டு க திடகாத்திரமான வாலிபர்கள் போய் தூக்கி கொண்டு வராங்க ஆனால் இந்த இடத்துல லட்சோப லட்ச இசுரவேல் ஜனங்க எவனும் நான்வெஜ் கண்ணில் பார்க்கல வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான் தின்னணும்ட்டு அப்படிப்பட்ட ஒரு கூட்டத்துக்கு ஆண்டவர் நல்லா இலவிரிச்சு பந்தி போட்டு நல்லா சாப்பிடுன்னு சொன்னார்னா அவர் எவ்வளோ உன்னதமான தேவனாக இருப்பார் ஹலலூயா எவ்வளோ வல்லமை உள்ளவராக இருப்பார் இன்னும் கொஞ்சம் சாப்பாடு மிச்சம் ஆயிடுச்சுன்னா உடனே நேரம் கூப்பிடுறோம் தம்பி சாப்பாடு இல்லை சாப்பாடு இல்லைன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் அன்னைக்கு அவங்க முழுவதுமாக சாப்பிட்டு அவங்க மூக்கு வழியாக வெளியில் வர்ற அளவுக்கு ஆண்டவர் அவர்களை போஷித்தார் ஹலலூயா அற்புதம் அவ்வளோ வந்துச்சு நீங்க நினைத்து பார்க்க முடியாத அளவிற்கு உங்களுக்கு ஐயோ போதுண்டா இவ்வளவு அற்புதம் போதும்னு சொல்ற அளவிற்கு கத்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில் அற்புதம் செய்யும் நாட்கள் இதோ வந்திருக்கிறது ஹலலூயா எல்லாரும் பாக்குறீங்க என்னடா ஒரு அற்புதத்துக்கு இங்க வழி இல்லை இங்க என்னடா அற்புதம் செஞ்சு போதும் போதும்னு கவலைப்படாதீங்க சிஸ்டர் கவலைப்படாதீங்க பிரதர் அந்த நாள் வரப்போகுது அந்த நாளை நான் பார்க்க போகிறேன் உங்கள் ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலும் கத்தர் செய்யும் அற்புதத்தை நான் பார்க்க போகிறேன் அப்போ நீங்கள் வந்து சொல்வீங்க தம்பி நீ அன்னைக்கு சொன்ன கர்த்தர் இன்றைக்கு என் வாழ்க்கையில் செய்து விட்டார் ஹலலூயா விசுவாசம் உள்ளவர்களாயிருங்கள் ஹலலூயா டிசம்பர் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் கேத்லிக் நியூஸ் ஏஜென்சி என்ற ஒரு ஏஜென்சியில் ஒரு ஆர்டிக்கல் ஒன்று வந்துச்சு ஜோ டிட்மாசோ என்று ஒரு எழுபத்தி ஆறு வயது நிரம்பின ஒரு பெரிய ஒரு தாத்தா அவரும் கெவின் ஹைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய ஃப்ரெண்டு அறுபத்தைந்து வயது நிரம்பின அவருடைய ஃப்ரெண்ட் இன்னொரு ஒரு தாத்தாவும் என்ன செய்வாங்களாம் அவங்க வீட்டில் ஒரு சின்ன நாய்க்குட்டியை கூட்டிகிட்டு எல்லோரும் ஒரு பெரிய ஒரு 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 கப்பலில் ஏறி அவங்க எல்லோரும் ஒரு செயலிங் போவாங்க எங்கே செயலிங் போவாங்கன்னா தேங்க்ஸ் கிவிங் அந்த டைமில் ஸோ ஃப்ளாரிடாவிலேருந்து அவங்க க கிளம்பி நியூ ஜெர்சி கேப் மேக்கு போவாங்க ஸோ அவங்க போயிருக்கும்போது அந்த நாட்களில் எப்படின்னா அதாவது அந்த அந்த ஊரில் இருக்க கலாச்சாரம் எப்படின்னா அவங்க ஒரு போட் எடுத்துக்கிட்டு இங்கேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போலாம் அங்கே கொஞ்ச நாள் தங்கிட்டு திருப்பி ரிட்டர்ன் வருவாங்க இதுதான் அவங்களுடைய கல்ச்சர் ஸோ போட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க போகும்போது ஜூன் மூணாம் தேதி அது வரைக்கும் என்னென்னா அவங்க வீட்டில் எல்லாேருக்கும் கால் பண்ணி சாரி டிசம்பர் மூணாம் தேதி அவங்க வீட்டில் இருக்க எல்லாேருக்கும் கால் பண்ணி நான் இங்கே போயிட்டுருக்குறேன் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிறேன் இவ்வளோ நல்லா இருக்குது நாய்க்குட்டி இப்படி என்ஜாய் பண்ணுது தாத்தா நல்லா சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு வீட்டில் எல்லாருக்கிட்டயும் சொல்கிறாரு மகா கிட்டே பேசுகிறாரு மனைவி கிட்டே பேசுகிறாரு ஒரு ஜாலி ரைட் ரெண்டு பேரும் ஜாலியாக உட்காந்துட்டு தே வர் ஈட்டிங் தே வர் ஸ்லீப்பிங் தே வர் ஹேவிங் த டைம் ஆஃப் தேர் லைஃப்ஸ் பட் வாட் ஹேப்பண்ட் என்ன நடந்துச்சு டிசம்பர் மூன்றாம் தேதி திடீர் என்று ஒரு புயல் அங்கே அடிச்சிருச்சு புயல் அடித்தோடனே கப்பல் அங்கும் மிங்குமாக அந்த செயல் போட் அங்கும் மிங்குமாக ஆட ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆட ஆரம்பித்தது மட்டுமல்லாமல் அங்கே அவங்க வச்சுருந்த சாப்பாடு எல்லாம் செலவு உள்ளே விழுந்துருச்சு வெளியில் இருக்க தண்ணி உள்ளே வந்துருச்சு ஃபியூவல் பற்றாக்குறை வந்துருச்சு அவங்க அதிகமாக இயக்கிறனால அவங்க வச்சுருந்த ஃபியூவல் லிமிட் கம்மியாகிட்டுருக்குது ஒரு வழியாக ரெண்டு நாள் அந்த புயலை தாண்டுறதுக்குள்ளே இவங்களுக்கிட்ட இருக்கிற சப்ளைஸ் எல்லாம் முக்காவாசி காலி ஆகிடுச்சு சாப்பாடு தண்ணி எல்லாம் குறைஞ்சிருச்சு நாய் அங்கேயும் இங்கேயும் பயந்து பயந்து ஓடுது என்ன பண்ணேன்னு தெரியல எல்லாத்தையும் கட்டி வச்சுட்டு ஒரு வழியாக உட்காடுறாங்க கரண்ட் போயிட்டு அதாவது பேட்ரியோடைய பவர்ஃபுல்லாக போயிட்டு ஸோ தே வர் நாட் ஏபிள் டு கான்டாக்ட் தேர் பேஸ் ஆர் எனி பீப்புள் அதாவது அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி பக்கத்தில் இருக்க ஹார்பர் எதுவுமே கான்டாக்ட் பண்ண முடியல மூன்றாம் தேதி முதல் அவங்க அப்படியே ஃபுல்லாக பிளாக் அவுட் ஆகிட்டாங்க அவங்க பிள்ளைகள் அங்கேருந்து கால் பண்ணி பார்க்குறாங்க எடுக்கலை ஸோ அங்கே இருக்கிற கவர்மெண்ட் நேவி எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லி பார்க்குறாங்க ஒன்றுமே முடியல கடைசியில் பதினோராம் தேதி வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுறாங்க பதினோராம் தேதி கடைசியில் யூஎஸ் நேவியிலேருந்து சரி இவங்கள போய் பார்க்கலாம் எங்கே இருக்காங்க இந்த புயலின் காரணமாக எங்கேயாவது மாட்டிக்கிட்டு மறித்து விட்டார்களா என்று பார்க்கலான்னு சொல்லிட்
you have to somehow retrieve that body get that body to yourself ningale eduthukonu naanga adukku porup edukka mudiyadhu nu solli or letter la sign vaana ellarume mudive pannitaanga indha rendu thaathavum out naai kutti out ana inga pathina thanni konja konjama kudichikitte thaan saapidra biscuit paadiya odachi naai kutti kuduthu thaan saaptukitte indha iruvarum vaalndu vandirukkar டெய்லி என்ன செய்வாங்களா காலில் எழும்புவாங்களா இந்த ரோசரியில் இருக்கிற கிராஸ் எடுப்பாங்களா கிஸ் பண்ணுவாங்களா ஜோம் பண்ணுவாங்களா எப்படியாவது காப்பாற்று ஆண்டவரே எப்படியாவது என்னை காப்பாற்று ஆண்டவரே எப்படியாவது நான் திரும்பி என் வீட்டுக்கு போகணும் என் மகளை பார்க்கணும் என் மனைவியை பார்க்கணும் எப்படியாவது காப்பாற்று எப்படியாவது காப்பாற்று இன்னும் ஒரு நாள் இந்த பக்கத்தில் இருக்க ஃப்ரெண்டு சொன்னாரான் என்ன ஜோ நீ பாட்டுக்கு இப்படியே ஜோம் பண்ணிகிட்டே இருக்க நாள் ஓடிக்கிட்டே இருக்க பாரு ஃபைவ் டேஸ் ஆகிடுச்சு ஒன்றுமே நடக்கலை நம்ம ரெண்டு பேர் தான் இப்படியே இருக்கணும் போல் அப்படியே லெட்டஸ் ஜஸ்ட் சிட் ஹியர் அண்ட் பி ஹைட்ரேட்டட் தண்ணியே இல்லாமல் அப்படியே உறைஞ்சி போய் நம்ம செத்துடலாம் ரெண்டு பேரும் சால்ட் வாட்டர் வேறு இருக்குது ஒன்றும் ஆகாது நம்ம அப்படியே இறந்துருவோம் அப்படின்னு ஆனாலும் கப்பல் அங்கும் இங்குமாக அலசி அலசி கொண்டிருக்கிறனால ஸ்ட்ரென்த் எல்லாம் இழந்துக்கிட்டே இருக்காங்க பத்து நாட்களானதான் பத்தாவது நாள் விடிய காலையில் திடீரென்று எழுச்சி பார்த்தா பக்கத்தில் ஒரு பெரிய ஒரு கப்பல் ஒரு கேஸ் லைனர் ஒன்று நின்றுச்சான் நின்றுட்டு ஹார்ன் அடிச்சிச்சான் இவங்க ரெண்டு பேரும் அப்படியே டயர்டில் நைட் அப்படியே கண்ண முடியிருந்தவனுங்க டக்குன்னு எழும்பி பார்க்குறாங்கன்னா பக்கத்தில் ஒரு பெரிய ஒரு வெசில் ஒன்று இருக்குதான் உன்ன இவர் இவரை பார்த்து சொன்னாரா உனக்கு தெரியுமா எப்போ இது வந்துச்சுன்னு எனக்கும் தெரியலப்பா நானும் இப்போ தான் எழும்புறேன் ஒன்று அங்கேருந்து ஒரு கையை காட்டினான் நான் ஒரு கேப்டன் என்ன ரெண்டு பேரும் இங்கே என்ன பண்ணிகிட்ருக்கீங்க வாங்க மேலே சாப்பாடு இருக்கா எதுவும் இருக்கான்னு ஒன்றுமே இல்லை ஏறி வாங்கன்னு லேடரை போட்டானா பத்து நாட்கள் கப்பலில் ஒன்றுமே இல்லாமல் இருந்தவங்க மீட்கப்பட்டார்கள் அன்றைக்கு மேலே கொண்டு வந்து கேஸ் லைனர் கொண்டு வந்து கேட்டாங்களாம் எப்படி இவ்வளோ பெரிய ஸ்டாம்பில் இத்தனோண்டு போட்டில் ஃப்யூயலும் இவ்வளோண்டு வச்சுக்கிட்டு எப்படி நீங்கள் உயிர் வாழ்ந்தீங்க எப்படி தப்பிச்சிங்க எப்படி உங்களுக்கு முடிந்தது என்று அவங்க இவங்க பதில் அளிக்கிறதுக்கு முன்பதாக நான் கதை சொல்லலை நீங்கள் வேணால் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் அந்த ஜோ சொன்ன ஒரு டெஸ்டிமணி அங்கே இருக்குது just when i was about to open my mouth ya vaaya tarande edanaala na solradhukku mutpaduvadharku munbadaga oru kaatru ange veesinadhu hallelujah ஒரு காற்று அங்கே வீசினது அந்த காற்று எனக்கு ஒருவேளை சொல்லிச்சு போல நான் உன்னை பாதுகாத்துக் கொண்டேன் என்று நடுக்கடல யாருமே ஹெல்ப் இல்ல ஒண்ணுமே இல்ல இதோட என் வாழ்க்கை முடிந்தது நடுக்கடல நிக்கிறேன் தம்பி இதுக்கப்புறம் என் வாழ்க்கையில எதுவுமே கிடையாது நான் நம்பி போன எல்லா ஆட்களும் என்னை கைவிட்டுட்டார்கள் நான் நம்பி சென்ற எல்லா டாக்டர்ஸும் என்னை விட்டு விட்டார்கள் இதுக்கப்புறம் தேர் இஸ் நோ ஃபியூச்சர் ஃபார் மீ இதுக்கப்புறம் தேர் இஸ் நத்திங் இன் மை லைஃப் ஐ எம் அட் டெட் சி மறித்து போய் டெட் ஆன சீல கிடக்கிறேன்னு ஒருவேளை நீங்க சொல்லலாம் இன்றைக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் என் காற்றை நான் அனுப்பினேன் என்றால் அத்து நூண்டு கடலுக்குள்ள எவ்வளவு பெரிய டேங்கர் வேணால் நான் கொண்டு வருவேன் ஹலோ லூயா அந்த கேப்டன் சொல்றாரு எங்களுக்கு அந்த அந்த கோர்ஸே நாங்கள் எடுக்க தேவையில்லை அந்த கோர்ஸுக்கே நாங்கள் போக தேவையில்லை நான் அந்த கோர்ஸுக்கு போகணுன்னு சொல்லிட்டு நான் மேனுவலாக நான் நான் வந்து இயக்கி கொண்டு வந்தேன் திடீர்னு ஏதோ தூங்கிட்டேன் மேனுவலாக இயக்கி கொண்டு இருக்கும் பொழுது திடீரென்று அந்த வழியாக வந்திருக்குது திடீர்னு என்னுடைய கூட இருக்க சேலர்ஸ் எல்லாரும் கீழே எட்டி பார்த்தாங்க ஓ கேப்டன் தேர் இஸ் அ போட் டவுன் அப்படின்னாங்க ஒரு போட் ஒன்று கீழே கிடக்குதுன்னாங்க நாங்கள் நேரம் போய் பார்த்தா இந்த ரெண்டு தாத்தாவும் அப்படியே படுத்து கிடக்கிறாங்க நீங்களும் ஒருவேளை அப்படியே படுத்துருக்கலாம் ஆண்டவர் அந்த அற்புதத்தை உங்கள் வழியாக கொண்டு வரவிருக்கிறார் ஹலலூயா அந்த காட்டு உங்களை நோக்கி புறப்பட்டு வரப்போகிறது அந்த காற்று ஒரு அற்புதமயமான காற்று ஹலலூயா என் அன்பு சகோதரனை சகோதரிகளே இன்றைக்கும் அந்த காற்று உங்களை நோக்கி கடந்து வந்திருக்கிறது ஹலலூ யா எத்தனை பேருக்கு அந்த காற்று வேணுமா எத்தனை பேர் கேட்க போறீங்க ஆண்டவரே எனக்கு அந்த காற்று வேணும் ஆண்டவரே என் வாழ்க்கையில் ஒரு அற்புதம் வேண்டும் ஆண்டவரே என் வாழ்க்கையில் ஒரு மிரக்கல் ஒன்று வேணும் ஆண்டவரே லார்டு ஐ நீட் தட் வின் டு ப்ளோ இன் மை ஃபேவர் அந்த ஒரு நியூமா காற்று என் மேலே வீசணும் ஆண்டவரே என் வாழ்க்கையை அற்புதமயமான ஒரு வாழ்க்கையாக மாற்ற வேண்டும் ஆண்டவரே ஐடியா பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் உங்கள் வாழ்க்கையை அற்புதமயமான ஒரு வாழ்க்கையாக மாற்றப்படும் உங்கள் நண்பர்கள் அதை பார்க்க போகிறார்கள் உங்கள் உறவினர்கள் அதை பார்க்க போகிறார்கள் உங்களை பற்றி பேசின அத்தனை வாயும் இனி மூடப்பட போகிறது ஹலலூயா என் அன்பு சகோதரனை சகோதரிகளே இந்த காற்று ஒரு அற்புதமயமான காற்று போகட்டும் கடைசியாக பார்க்கலாம் 
இந்த காற்று முதலாவதாக என்ன ஒரு காற்று அமைதலாக்கும் காற்று ரெண்டாவதாக அற்புதமயமான காற்று மூன்றாவதாக அது ஆயு சளிக்கும் காற்று இட் இஸ் அ விண்ட் ஆர் அ நியூமா விச் கிவ்ஸ் லைஃப் ஒரு லைஃப் கிவிங் காற்று அது ஆயு சளிக்கும் காற்று நமக்கு ஜீவனை கொடுக்கும் காற்று நம்மை தூக்கி எழுப்புகிற காற்று மடிந்து போயிருக்கிற நம்மை எழுப்பி விடும் ஒரு காற்று ஹலோ வேதம் சொல்லுகிறது ஆதி ஆகமத்தின் புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் யாராவது எடுத்தவங்க வாசிங்களா புக் ஆஃப் ஜெனசிஸ் சாப்டர் டூ அண்ட் செவன் உருவாக்கி ஜீவ சுவாசத்தை அவன் நாசியின் மீது ஊதினான் ஐ ரீட் இட் ஃப்ரம் தீப்ரு பைபிள் த லார்ட் பிரீத் த நியூமா பிரீத் என்னன்னா ரூவா த விண்ட் அப்படின்னா என்னன்னா நியூமா இந்த இடத்துல தான் நியூமாவும் ரூவாவும் சேர்ந்து வருகிறது ஹலோ லூயா இவ்வளோ நேரம் நம்ம பேசினது எதை பற்றி நியூமாவாகிய காற்றை பற்றி இப்பொழுது ஆண்டவர் சொல்கிறாரு போதண்டா உனக்கு நியூமாவை கொடுத்தது நான் என் ரூவாவையும் நான் சேர்த்து அனுப்புகிறேன் ஹலோ லூயா அவர் நாசியில் இருக்கிற சுவாசத்தையும் உங்களை நோக்கி கொண்டு வர ஆசைப்படுகிறார் அவர் உங்களை எழுப்ப ஆசைப்படுகிறார் அவர் உங்களை தூக்கி நிறுத்த ஆசைப்படுகிறார் மடிந்து போயிருக்கிற உங்களை அவர் தூக்கி எழுப்ப வந்திருக்கிறார் ஹலோ லூயா அன்பு சகோதரி சகோதரிகளை யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் பத்தாவது அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் சொல்லுகிறது நானோ அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் அது பரிபூர்ணம் அடையவும் விரும்புகிறேன் பரிபூர்ணம் அடையணும் My dear brothers and sisters, அவர் நாசியிலிருந்து இன்றைக்கு அவர் நியூமாவை அனுப்ப வந்திருக்கிறார் அவர் உங்கள் ஒவ்வொரு பேரிலும் அவர் நியூமாவை அனுப்ப வந்திருக்கிறார் ஒருவேளை நீங்கள் சொல்லலாம் ஓ பிரதர் இனி எனக்கு வாழ்க்கையே இல்லை பிரதர் இனி நான் மறிச்சானாலும் என் வாழ்க்கையே இல்லை இந்த உலகின் பாடுகள் எல்லாம் என்னை வாட்டி வதக்குகிறது ஐ எம் அ டெட் பர்சன் நான் ஒரு மறித்து போனவன் ஐ எம் அ டெட் பர்சன் ஒரு சகோதரன் எனக்கு ஃபோன் அடித்தான் ஃபோன் அடித்து சொன்னால் அண்ணா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கீங்களே அப்படின்னா இப்போ நான் யாரையாவது ரேண்டமாக கூப்பிடுறேன் இப்போ நம்ம எப்பவுமே நான் கூப்பிட்றதுன்னா யாரை கூப்பிடுவேன் என் நண்பன் ராஜ் தான் கூப்பிடுவேன் ராஜ் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கல ராஜ் அப்படின்னு சொன்னால் அவன் என்ன பண்ணுவான் அவன் அவன் கஷ்டம் அவன் அவனுக்கு தான் தெரியும் நீ பார்த்துட்டு என்னை நான் சிரிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஜாலியாக இருக்கேன்ற என்கிட்ட வந்தனா தெரியும் கஷ்டம் அதே மாதிரி அந்த பையன் எனக்கு ஃபோன் அடிச்சான் ஃபோன் அடிச்சு சொன்னால் அண்ணே ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கீங்கண்ணே ஆனவனா கீபோர்டு எடுத்துடுறீங்க ஆனவனா மைக் எடுத்துடுறீங்க ஆனவனா ஒரு மெசேஜ் எடுத்துடுறீங்க ஆனவனா ஒரு பாட்டை போட்டுடுறீங்க உங்கள் லைஃப்பில் என்னென்ன பிரச்சனை சந்தோஷமாக இருக்கீங்களே நான் ஒன்று சொன்னேன் என்னுடைய ரட்சிப்பை இழக்கணும்னு நீ நினைக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டேன் சிரிக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நீங்களும் ரட்சிப்பை நிறைய டைம் இழந்துருப்பீங்க நான் ஒன்று கேட்டேன் டியூ வாண்ட் மீ டு லூஸ் மை சால்வேஷன் அப்படின்னு இல்லைண்ணே புரியலண்ணே என்னண்ணே புரியலண்ணே நான் ரொம்ப கோவப்படக்கூடாது சாந்தமாக இருக்கணும் திட்டக்கூடாது அடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கேன் வீணாக என்கிட்டேருந்து அடி வாங்கிடாது அமைதியாக போயிடும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அண்ணே என்னென்ன எப்படின்னா சொல்கிறீங்க நான் செத்து பொழைக்கிறது எனக்கு தாண்டா தெரியும் நீ வெளியிலேருந்து பார்த்துக்கிட்டு நான் உயிரோடு இருக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் டீப் டவுன் மெனி ஆர் டெட் ஒரு வேளை நீங்கள் இங்கே வந்திருக்கலாம் யூ மைட் பி டெட் யூ மைட் பி டெட் இன் சைட் certain words may have killed you sila vaarthigal ungalai kondrukum sila kaaryangal ungal vaalkil illadadin kaaranamaga sila per pesugira vaarthai ungalai sirai chedam pannirukum sila vaarthigal ungalai podachu vechirukum sila vaarthigal manna pottu mudirukum sila pechugal sila reactions of people sila reactions avanga kudukkira sila reactions ungalai podachu uttirukum sila vaarthigal ungalai palarna adichirukum ningal inda idha ketradilirundhu na setten thambi inda vishayatha na paarthadilirundhu na setten thambi inda vishayam vaalkikkullaga vandadilirundhu naan marithu vitten thambi இந்த ஒரு காரியம் என் வாழ்க்கையில் நடந்ததின் காரணமாக எனது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை மறித்து விட்டது தம்பி அன்றையிலிருந்து என்னால் ஜோம் பண்ண முடியல அன்றைய தினத்திலிருந்து ஆண்டவரோடு கூட என்னால் ஒரு நெருங்கிய ஒரு ஃப்ரீ கனெக்ஷன் என்னால் இல்லை அந்த ஒரு விஷயத்தின் மூலமாக என்னால் ஆண்டவர்கிட்ட நெருங்கவே முடியலை அந்த ஒரு காரியம் என் வாழ்க்கையில் நடந்ததின் காரணமாக ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை நான் ஆண்டவரிடம் இழந்து விட்டேன் ஒரு வேலை நீங்கள் வந்திருக்கலாம் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இந்த காற்று உங்களை உயிர் பெக்க போகிறது அண்ட் 
உங்கள் ஜீவன் பரிபூர்ணம் அடையும்படிக்கு இன்றைக்கு இந்த காற்று வந்திருக்கிறது உங்கள் ஒவ்வொரு முகத்திலும் இந்த காற்று வீசிக்கிட்டு கொண்டிருக்கிறது உங்கள் ஒவ்வொருவரின் முகத்திலும் இந்த காற்று வீசி கொண்டிருக்கிறது உங்கள் ஒவ்வொருவரின் தலையிலும் இந்த காற்று வீசி கொண்டிருக்கிறது ஆண்டவரே இந்த காற்று என் மேலே வீசட்டும் ஆண்டவரே அப்பா இந்த காற்றுக்கு நான் இடம் கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே அப்பா இந்த காற்றுக்கு நான் இடம் கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே ஓ மறித்து போன செல்கள் அது உயிரடையட்டும் மறித்து போன ஆத்மா உயிரடையட்டும் மறித்து போன ஆவி உயிரடையட்டும் மறித்து போன ஆவிக்குரிய மனிதன் let him live today the lord has come here with a specific intention of reviving you of again resurrecting you ungale uirpikkum padi kaandavar vandirukkar ethra per solla poringa andavare naan uir adaiyana andavare andavare naan uir adaiya vendum andavare appa naan uir adaiya vendum andavare ஆதியில் கொண்டிருந்த அந்த வல்லமை எனக்கு வேண்டும் ஆதியில் கொண்டிருந்த கிருபைகள் எனக்கு வேண்டும் ஆதியில் கொண்டிருந்த அந்த நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று மீன்கள் எனக்கு வேண்டும் ஆண்டவரே ஆண்டவரே எனக்கு வேண்டும் ஆண்டவரே நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று ஆசீர்வாதங்கள் நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று ஆசீர்வாதங்கள் பெரிய மீன்கள் பெரிய கிருபைகள் அன்றைய தினம் பேதுரு பிடித்தான் இன்றைக்கும் ஆண்டவரே அந்த நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று மீன் எனக்கு வேணும் ஆண்டவரே இன்றைக்கும் அந்த வல்லமையை நான் பெறணும் ஆண்டவரே அந்த கிருபைகளை நான் பெற வேண்டும் ஆண்டவரே இழந்து விட்டேன் ஆண்டவரே இன்றைக்கு எனக்கு வேண்டும் இன்றைக்கு ஐ நீட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் லார்ட் இன்றைக்கு ஐ நீட் இட் லார்ட் வேதம் சொல்லுகிறது எஸ்ஏகேல் தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் முப்பத்தி ஏழாவது அதிகாரம் ஐந்து முதல் பத்து வரை உள்ள வசனங்களை நீங்க வாசித்து பார்க்கும் போது எஸ்ஏகேல் ஒரு மறித்து போன எலும்புகள் இருக்கிற ஊசி போன எலும்புகள் இருக்கிற ஓ காஞ்சி போன எலும்பு இருக்கிற ஒரு துளி ஈரம் கூட இல்லாத ஓ தண்டமா இருக்கிற ஒரு எலும்புகளின் பள்ளத்தாக்கிற்குள்ள ஆகாம என்று அவரான் ஐடியா பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் இதை குறித்து நானே நிறைய எடுத்துட்டேன் ஆனால் இந்த தடவை எடுக்கும்போது ஆண்டவர் எனக்கு வித்தியாசமாக ஒன்று சொல்லி கொடுத்தாரு இந்த எல்லா எலும்புகளும் யாருடையதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் போர் சேவகர்கள் ஆயுதம் ஆயுதம் ஏந்திய போர் சேவகர்கள் ஒரு பெரிய வார் முடிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க ஒரு போர் முடிச்சுட்டு வந்திருக்கிறாங்க அவர்களுடைய எலும்புகள் எல்லாம் குத்து போட்டுட்டாங்க குத்து போட்டு செத்துட்டாங்க ஒரு நாள் போச்சு ரெண்டு நாள் போச்சு உன்னை என்ன நடக்குது பெரிய பெரிய வல்சர்ஸ் வருது எல்லா வல்சர்ஸும் வந்து ஸ்கேவஞ்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து தோலை தின்னுது தோலை தின்னும் போது எல்லாம் எப்படி தின்னும் இன்றைக்கி நம்மக்கிட்ட ஒரு ஃபுல் கிரில் சிக்கன் கொடுத்தோன்னா என்ன பண்ணுவோம் அழகாக அந்த கிரில் சிக்கன் இப்படி வச்சுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்படி வெட்டி இப்படி எடுத்து இப்படி சாப்பிட்டுட்டு எலும்ப இன்னொரு ஒரு இடத்துல கண்டெய்னரில் இப்படி போடுவோம் சில பேருடைய கண்கள்லாம் பார்க்கும்போது அதை என் தம்பி ஞாபகப்படுத்துகிற பசி வேற எடுக்குது முடிச்சு தொலைய மாட்டேங்க முடிச்சிடுறேன் கொஞ்சம் நேரத்தில் என்ன செய்வோம் மெதுவாக வெட்டி நீட்டாக அழகாக சாப்பிட்டு முடிப்போம் பட் வல்சர்ஸ் அப்படி பண்ணுமா அது என்ன செய்யும் தோலை பார்க்குது வாய வச்சு பிடுங்குது இப்படியே இழுத்து கொண்டு போகுது இந்த இடத்துல போடும் கை ஒரு பக்கம் கிடக்குது காலோடைய எலும்பு ஒரு பக்கம் கிடக்குது காலோடைய எலும்புலே பாதி இன்னொரு ஒரு பக்கம் கிடக்குது எல்லாம் அங்கங்கே கிடக்குது எல்லாம் சாப்பிட்ருச்சிங்க சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு என்ன செய்யுதுங்க அது எல்லாம் பறந்து போயிடுச்சுங்க எலும்பு மட்டும் கிடக்குது எலும்பு எப்படி இருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் திருப்பி அதே கதைக்கு வரேன் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க கிரில் சிக்கனில் தோல் மட்டும் சாப்பிட மாட்டாங்க சில பேருக்கு என்ன ஆசை எலும்பு எலும்பை கடித்து முடித்து அது ஒரு சின்ன பின்னமாக்கி அது மேலே என்ன கோவம் வந்துச்சோ தெரில நல்லா கடித்து இழுத்து அது ஒரு மூளையில் போட்டிருப்பாங்க கொஞ்ச நேரம் அதை வெளியில் வச்சுட்ட பிறகு பாருங்களேன் அதெல்லாம் எப்படி ஆயிரும் வெள்ளையாக காஞ்சி போய் பேலாயிரும் இதுங்க என்ன பண்ணிச்சுங்க இதுங்களும் ரொம்ப காஞ்சி போயிடுச்சுங்க ஒரு பெரிய சேனை வந்து நிற்குது ஆண்டவர் நம்ம காடை கதை மாதிரி தான் பெரிய க ஒரு சேனையாக கொண்டு வந்து விட்டார் எல்லாம் செத்து கிடக்கான் நல்லா சாப்பிடுவோம்னு சொல்லி இதுங்களும் நல்லா சாப்பிட்டு மூக்கு வரைக்கும் சாப்பிட்டுட்டு எல்லா எலும்பு கிளும்பு எல்லாத்தையும் கடிச்சு தள்ளிடுச்சு அங்கங்கே கிடக்குது எல்லாம் வெயில் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கு இன்னும் என்ன ஆயிடுச்சு காஞ்சி போயிடுச்சு இப்படிப்பட்ட காஞ்சி போன எலும்புகளுக்குள்ள போன் மேரோ இருக்குமா இருக்காது எலும்புக்குள்ளே அந்த மேரோ இருக்கும்ல அது இருக்குமா இருக்காது ஃப்ளெஷ் இருக்குமா இருக்காது எறும்பு வந்து முக்கிறதுக்கு கூட அங்கே ஒன்றுமே கிடையாது ஏன்னா எல்லாமே என்ன பண்ணிடுச்சு வல்சர் வலிச்சு நக்கிடுச்சு உள்ளே ஒன்றுமே இல்லை இப்படிப்பட்ட காஞ்சி போன எலும்புகள் நிறைந்த ஒரு பள்ளத்தாக்கில் தேவனுடைய மனுஷன் போய் இறங்குகிறான் ஹால லூயா ஒன்றுமே முடியாது அதால் இதுக்கப்புறம் இட் இஸ் ஃபிட் ஃபார் நத்திங் இட் இஸ் நாட் டு பி பரீட் இட் இஸ் நாட் டு பி பேர்ன்ட் அதை புதைக்க முடியாது அதை எரிக்க முடியாது அதை அப்படியே விட்டு போனால் நலம் என்று இருக்கிற ஒரு பள்ளத்தாக்கிற்குள்ளாக தேவ மனிதன் போய் இறங்குறான் ஹலோ லூயா 
இந்த உலகத்திற்குள்ளாக நான் வரும் பொழுது அழகாக ஆண்டவர் கொண்டு வந்தார் ஆனால் சில பேர் என்ன என்ன செஞ்சுட்டாங்க என்னை வெட்டிட்டாங்க சில பேர் என்ன செஞ்சாங்க என்னை கடிச்சிட்டாங்க சில பேர் என்ன செஞ்சாங்க என்னை விழுங்கிட்டாங்க சில பேர் என்ன செஞ்சாங்க என்னை சாப்பிட்டுட்டே இருக்காங்க சில பேர் என்ன செய்கிறாங்க என் எலும்பு முத கொண்டு கடிச்சு எடுக்கிறாங்க பிரதர் சில பேர் என்ன செய்கிறாங்க என் எலும்புகளுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த மேரோவை முத கொண்டு உரியிறாங்க என் ரத்தத்தை குடிக்கிறாங்க என்கிட்ட இருக்கிற எல்லா சக்தியையும் எல்லா பலனையும் அப்படியே உறிஞ்சி எடுக்கிறாங்க பிரதர் இனி என்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லை நான் என்ன செய்கிறேன்னு தெரில எந்த இடத்துல திரும்பி பார்த்தாலும் ரத்தம் குடி ரத்த காட்டேரிகளாக இருக்கிறது எனக்கிட்ட இருக்கிற மொத்த ஸ்ட்ரென்த்தையும் எல்லாவற்றையும் உறிந்து எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் வாழ்க்கை முடிந்து விட்டது என் வாழ்க்கையில் வெறும் ஒரு உயிர் மட்டும் தான் பிரதர் இருக்கு நடைப்பணமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று ஒருவேளை நீங்கள் வந்து கொண்டிருந்தீங்கன்னா இன்றைக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் மனு புத்திரனே நீ தீர்க்க தரிசனம் உரைத்து ஆவியை நோக்கி கத்தராகி ஆண்டவர் உரைக்கிறது என்னவென்றால் ஆவியே நீ காற்று திசை நான்கிலும் இருந்து வந்து கொலையுண்டிருக்கிற இவர்கள் உயிர் அடையும் படிக்கு இவர்கள் மேல் ஊது ஹலோயா ஒன்பதாம் வசனம் சொல்லுகிறது என்ன சொல்லுது கொலையுண்டிருக்கிற இவர்கள் மீது என் ஆவியை ஊது ஹலலூயா இன்றைக்கு ஆண்டவர் அதுதான் பண்ண போறாரு கொலையுண்டு வந்திருக்கிறீங்களா ஒருவேளை உங்க குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க உங்களை கொலை செய்யலாம் இவங்க கிட்ட இருந்து நான் இதை எதிர்பார்க்கவே இல்லை இவங்க இப்படி பேசிட்டாங்க இவங்க என் ரத்தத்தை குடிக்கிறாங்க ஒவ்வொரு நாளும் அவங்க குடிக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சும் நான் அவங்க மேலே நான் அன்பாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை என் வாழ்க்கையில் இருக்குது ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த பிரதர் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இப்படியாக பண்ணி கொண்டே இருக்கிறார் இந்த ஒரு சிஸ்டர் என்னை இப்படியாக தொந்தரவு பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் என் ரத்தத்தை குடித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என் உயிரை எடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எனது எலும்புகளை எல்லாம் காய்ந்து போகிற வரைக்கும் என்னை அப்படியே புழிஞ்சு எடுக்கிறாங்க காற்று உங்களை உயிரடைய செய்ய வந்திருக்கிறது என்னை உயிர் பெற செய்யணும் இன்றைக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஐ வாண்ட் டு பிரீத் இன் யூ உங்கள் மீது நான் ஊத வந்திருக்கிறேன் என் ரூவா காற்றை கொடுக்க வந்திருக்கிறேன் இந்த ரூவா கூட்டத்திலும் இந்த ரூவா முகாமிலும் உங்களை நோக்கி அந்த ரூவா காற்றை நான் ஊத வந்திருக்கிறேன் அந்த ரூவா காற்று உங்கள் மீது ஊதப்பட போகிறது அந்த நியூமாவாகி அந்த காற்றை நான் ஊத வந்திருக்கிறேன் என்ற ஒரு பத்திரிகை உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் ஆகஸ்ட் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் வந்த ஒரு சம்பவத்தை இப்பொழுது உங்ககிட்ட நான் சொல்ல போகிறேன் நைஜீரியாவில் ஒரு சோல்ஜர் ஒருத்தர் இருந்தானா நாற்பத்தி ஒம்பது வயது நிரம்பின ஒரு சோல்ஜர் அந்த சோல்ஜர் என்ன செஞ்சானா அவன் வெக்கேஷன் டைமுக்கு வீட்டுக்கு வந்தானான் வீட்டுக்கு வந்துட்டு அவனுடைய தம்பி வந்து இன்னொரு ஒரு பார்ட் ஆஃப் த இன்னொரு கண்ட்ரி இருந்தான் இவன் நேராக அவனை பார்க்கறதுக்காக ஒரு பஸ் எடுத்துகிட்டு போனாங்க ஒரு கவர்மெண்ட் பஸ்ஸில் ஏறி போயிட்டுருக்கான் இவனோடு கூட சேர்ந்து டிரைவர் உட்பட மொத்தம் பதினெட்டு பேர் இந்த பஸ்ஸில் இருக்காங்க ஒன்னே இவர் பக்கத்தில் ஒருத்தர் வந்து உட்காந்தாரா உட்காந்து இதோ பேசிக்கிட்டு இருந்தாரா இவனுக்கு பேச பிடிக்கலையா மொபைல் எடுத்தானா கேம் விளையாடிக்கிட்டே இருந்தானா லைஃப் வாஸ் ஃபைன் ஒன்றரை மணி நேரம் ஜேர்னி இப்படி போயிடும் ஒரு ரெண்டு கேம் முடிப்போம்னு சொல்லிட்டு எடுத்து விளையாடிக்கிட்டே இருக்கா மொபைலில் திடீர்னு ஒரு பெரிய சத்தமாக என்ன நடந்துச்சுன்னே தெரில உடனே பார்த்தா என்ன நடந்துச்சுன்னா ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு அந்த மலை மாதிரி ஒரு இடம் பெரிய ஒரு பாறை வந்து பஸ்ஸு மேலே வந்து விழுந்து பஸ்ஸு உருண்டு கீழே போய் பதினெட்டு பேரும் மறைச்சிட்டாங்க ஈவன் உட்பட டிரைவர் உட்பட எல்லாருமே மறைச்சிட்டாங்க உடனே என்ன செஞ்சாங்க இந்த மனுஷனை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மனுஷன் வந்து ஆண்டவரையும் நம்ப மாட்டான் பாகாலையும் நம்ப மாட்டான் ஒரு ஃப்ரீ திங்கர் இப்போனா அது புதுசாக ஒரு ட்ரெண்ட் ஒன்று வந்திருக்கு உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரில இந்து கோயிலுக்கும் போக மாட்டேன் மாஸ்க்கும் போக மாட்டேன் சர்ச்சுக்கும் போக மாட்டேன் லேட்ரல் திங்கிங் என் கையில் பலம் இருக்கிறது கர்த்தரியான என்னது டார்வின்னுடைய பிரின்ஸிபல் தான் ஆல் திங்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு அவுட் ஆஃப் ஆட்டம் ஒரு சின்ன ஆட்டமை வைத்து தான் எல்லாம் உருவாக இருக்குது கடவுள் இல்லை கடவுள் இருந்தால் இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி ஃப்ரீ திங்கர் ஸோ இவன் என்ன பண்ணிட்டான் இவனும் மறிச்சிட்டான் உடனே பக்கத்தில் இந்த பாடிஸ் எல்லாத்தையும் எங்கே கொண்டு போகிறாங்கன்னா 
அஹமதோ பெல்லோ யூனிவர்சிட்டி டீச்சிங் ஹாஸ்பிட்டல் என்ற ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போயிருக்கேன் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் கொண்டு போய் வச்சுருக்காங்க பதினெட்டு பேரையும் மார்ச்சரியில் வச்சுட்டாங்க அது ஒரு ஒரு லீவ் டைம்ன்றதுனால அங்கே இந்த டியூட்டி டாக்டர்ஸுமே இல்லை டியூட்டி டாக்டர்ஸுமே இல்லாமல் இருக்கும்போது ஒரு மூணு நாள் ஆகும் ஆட்டோப்சி பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் இவங்க வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க அப்பா அம்மா ஒய்ஃப் எல்லோரும் என்னென்னா இஸ்லாம் பீப்புள் அவங்க வந்து உடலை வந்து வெட்ட விட மாட்டாங்க ஸோ அவங்க உடனே பறி பண்ணு பறி பண்ணுன்னு அவங்க நச்சரிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க இது என்ன நினச்சி இப்போது இந்த பதினெட்டு பேரும் கிடக்கிறாங்க மூன்று நாட்கள் ஆனதான் அது வெறும்னு மார்ச்சரியில் அப்படியே சும்மா கிடக்குது மூன்றாவது நாள் அதிகால வேலையில் பயங்கரமான சூறாவளி காற்று அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் சுற்றி அடிச்சிச்சான் பயங்கரமான காற்று டெய்லி போஸ்ட்டில் நான் வாசித்தது நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் அவங்க சொல்கிறாங்க இட் வாஸ் சேட்டன்ஸ் விண்ட் அப்படின்றாங்க பிசாசின் காற்றுன்னு ஏன்னா அவ்வளோ வேகமாக அடிச்சிச்சான் ஜன்னல்கள் எல்லாம் டப்பு டப்புன்னு உடஞ்சிச்சான் ரொம்ப வேகமான காற்று உடனே இந்த அப்பா அம்மா இந்த குடும்பத்தினர் தான் வந்து சொன்னாங்களாம் ஒரு பெரிய மழை வரும்னு நினைக்கிறேன் உடனே பாடியை கொடுங்க நான் போயிட்டு நாங்கள் அடக்கம் பண்ணுறோம் நாங்கள் வில் டூ ஆர் ரிச்சுவல்ஸ் உடனே கொடுத்து விடுங்கள் என்று உடனே அந்த மசூதியிலிருந்து வந்த ஒரு எல்டர் என்ன செஞ்சாராம் நேராக உள்ளே போய் ஒவ்வொரு பாடிக்கும் என்ன செஞ்சாராம் ஹோலி வாட்டர் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணாராம் ஒரு ஹவு டு விசேட் ஹோலி வாட்டர் இப்போ பரிசுத்தமாக அந்த தண்ணி வச்சுருப்பாங்கள அந்த தண்ணி எடுத்து ஒவ்வொரு பாடியாக தெளிச்சுக்கிட்டு வராரு அவங்கள கொண்டு போய் அடக்கம் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு இவர் தான் கடைசியாக படுத்து கிடக்கிறாரு பதினேழு பேருக்கும் தெளிச்சுட்டு வந்தவர் பதினெட்டாக இவருக்கு தெளிக்க வரும் பொழுது இவர் கண்களை திறந்து இவர் உயிரோடு கூட எழுமினாராம் ஹேல் அல்லூயா இந்த டெய்லி போஸ்டில் எழுதுகிறாங்க இது ஆத்தென்டிகேட்டட் நீங்கள் வேணால் போய் பாருங்கள் ஆகஸ்ட் தேர்ட்டீன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் when that holy man came to sprinkle water upon this fellow's face the man opened his eyes and woke up hallelujah enichittu onna sonnara enak pasikidha enada saapda kudunga abinara onna vandhunga ella therichu odittaingala moonu naala setthu kadakam kooda irukkavum pura naatham pidichu kadakam ivunume naarikittu dhaan kadakam enada enichu ukkandirukam pi pisasini ella vellu ottaangala இன்னும் வெள்ளந்து ஒருத்தர் சொன்னானா இப்போ தெரிதா பேய் காத்து அடிச்சிச்சு பாரு பேய் உள்ளே வந்துருச்சு அப்படின்னு வெளியிலேருந்து எல்லாம் ஜன்னலேருந்து அப்படி எட்டி எட்டி பார்க்குறான் இவனுக்கா இவன் எழுச்சி உட்காந்து பசிக்குது இவனுக்கு நேராக போனானா மார்ச்சரிக்குள்ள அந்த நர்சஸ் வச்சிருக்க லஞ்ச் பேக்னா இருக்குமா அதை திறந்தானா எடுத்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டான் ஒன்னு எல்லாரும் வெளியிலேருந்து எட்டி பார்த்தாங்களா கால் இருக்குது கை இருக்குது ஆவி இல்லை நகம் இருக்கான்னு பாருன்னு நானா ஒருத்தன் ஏ எல்லாம் இருக்குடா அவனுக்கு அப்படின்னு இவன் பாட்டுக்கு நின்று சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கான் ஒன்று ஒன்று இந்த மனைவிக்கு தான் தாங்க முடியலையா நேராக உள்ளே போய் அதை என் புருஷன் தான் அவர் உயிரோடு தான் இருக்கார் நேராக எல்லாரும் தள்ளிட்டு உள்ளே போச்சான் என்னங்க ஏன் இப்படி ஆச்சு என்னாச்சு நீங்கள் மூணு நாள் செத்து கிடந்தீங்களே உயிரோடு ஆகிட்டீங்களேன்னு நீங்கள் ஒன்று சொன்னோன்னா மூணு நாள் நான் செத்து போயிட்டேனா அப்போ அது உண்மைதானா அப்படின்னாண்ணா எது உண்மைதானா ஒன்று நடந்துச்சு நான் அவங்ககிட்ட ஒன்று சொல்லணும் அப்படின்னு என்ன நடந்துச்சு நான் நல்ல கேம் விளையாடிட்டு இருந்தேம்மா நல்ல கேம் விளையாடிட்டு இருந்தேன் அந்த பஸ்ஸில் கடைசி லெவலு அதை முடித்தா நல்லா நமக்கு வின்னருன்றுவாங்க லாஸ்ட் லெவல் போயிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு ஒரு சத்தம் அந்த சத்தத்தை பார்த்தா சத்தம் முடிஞ்சு பார்க்குறேன் ஒரு என்னை அப்படியே ஒரு இடத்துக்கு கூட்டு போனாங்க அந்த இடத்துக்குள்ள நான் போகும்பொழுது ஒரு பெரிய பொன்னிறமான ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு கேட் ஒன்று இருந்துச்சு அந்த கேட்டை திறந்தாங்க நிறைய பேர் தாடி வச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க அழகழகாக இருந்தாங்க அங்கே பார்த்தா எல்லாமே பொன்னிறமாக தான் இருந்துச்சு அங்கே இருக்கிற வாசல் பொன்னிறமாக இருக்குது அங்கே இருக்கிற சவுறு பொன்னிறமாக இருக்குது அங்கே இருக்க தர பொன்னிறமாக இருக்குது என்னைக்காவது நீ பார்த்துருக்கியா கோல்டில் ரோடு போட்டிருக்காங்கம்மா ஹாவ் யூ சீன் ரோட்ஸ் வித் கோல்டு அன்னைக்கு பார்த்தேனே கோல்டில் போட்டிருக்காங்க சுற்றி பார்த்தா ஸ்னோ மாதிரி இருக்குது ஸ்னோனால் என்னென்னு கூட எனக்கு தெரியாது வெள்ளை வெள்ளையாக பஞ்சு மாதிரி இருக்குது அவன் இது வரைக்கும் அமெரிக்க தேசத்துக்கு போனதே கிடையாது ஸ்னோவை பார்த்ததும் கிடையாதான் அவன் சொல்கிறான் ஓரத்தில் பார்த்தா பஞ்சு பஞ்சாக இருக்குது திடீர்னு பார்த்தா என் மேலே அப்படியே ஒரு பஞ்சு வந்து அப்படியே என் மேலே வந்துச்சு எனக்கு அப்படியே எங்கடா இருக்கும் எங்கடா இருக்கும்னு அப்படின்னு இருந்துச்சு உடனே எல்லாரும் போய் ஒரு பெரிய ஒரு ஹைவே மாதிரி இருந்துச்சு ஒரு பெரிய ஒரு ஹைவேல எல்லாரும் போய் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க உடனே நான் ஒன்று போய் கேட்டேன் எதுக்கு வெயிட் பண்றீங்க அப்படின்னு
நான் கொண்டு சொன்னாங்க அவர் வராரு அப்படின்னாங்க ஒன்று யார் வராருன்னு ஓ அவர் வராரு அப்படின்னு ஒரு பெரிய தீர்க்கதரிசி ஒருத்தர் வராரு போல் ஒரு பெரிய ப்ராஃபிட் ஒருத்தர் வராரு போல் நானும் வெயிட் பண்ணேன் ஒருவேளை நீ அடிக்கடி சொல்லுவேன் தெரியுமா ஒரு பெரிய ப்ராஃபிட் பெரிய ப்ராஃபிட்னு அவர் தான் வருவார் போலன்னு சொல்லிட்டு நானும் எக்கி எக்கி பார்த்தேன் ஒருத்தர் வந்தார் ஒரு பெரிய ஒரு ஹாஸ் ஒரு பெரிய ஒரு சாரியட்டு அழகாக பிடிச்சிக்கிட்டு ஒருத்தர் இருந்தார் இன்னொரு ஒருத்தர் மேலே அழகாக அப்படி உட்காந்துருந்தாருமா அவர் வந்தோடனே எல்லாரும் அவரை பார்த்து கை காட்டினாங்க சுத்தி சுத்தி பார்த்தேன் எவ்ரிபடி வேர் வேவிங் தேர் ஹேண்ட்ஸ் நானும் ஒன்னு பார்த்தேன் நானும் கை காட்டினேன் அவர் என்ன பண்ணாரு அவரும் கை காட்டினாரு அவர் கை காட்டிக்கிட்டே வந்தாரு ஏன் பக்கத்தில் வந்தோன்னு அந்த சேரியட் நின்றுச்சுன்னு இந்த ஒய்ஃப் ஒன்று கேட்டுச்சான் அப்படியா நீங்கள் ஏதாவது சொன்னீங்களா நீங்கள் ஏதாவது தேவையெல்லாம் பேசிட்டீங்களா அப்போ அதை நீங்கள் சும்மாவே ஏதாவது பேசுவீங்களே நான் நமாஸ் பண்ணும்போதே நீங்கள் ஏதாவது பேசுவீங்க அங்கே ஏதாவது வாய் விட்டீங்களான்னு நான் ஒன்றுமே பண்ணலம்மா எல்லாரும் கை காட்டினாங்க நானும் அப்படியே தான் கை காட்டினேன் ஆனால் என் பக்கத்தில் வந்து அந்த ரத்தம் நின்றுச்சு என்னாச்சு அந்த பெரிய ப்ராஃபிட் என்னை திரும்பி பார்த்தாரு அவர் திரும்பி பார்த்து சொன்னார் நீ எதுக்கு இங்கே வந்திருக்க அப்படின்னு கேட்டார் உன்னை தெரியும் எவ்வளோ தூரம் பேசுனீங்க என்ன அதுதான் அதுதான் கடவுள் அந்த கடவுளே உங்களை அங்கே துரத்திட்டாரா அப்படின்னா அப்படி இல்லைம்மா அவர் ஒன்றை கேட்டார் நீ எதுக்கு வந்திருக்கிற எனக்காக நீ நிறையா செய்யணும் நீ எதுக்கு சீக்கிரம் வந்துட்ட நீ நேரம் போ நீ நேரம் போயிட்டு எனக்காக நீ செய்ய வேண்டிய வேலைகளை செய்து விட்டு நீ திரும்பி வா உன்னை நான் என் ரதத்தில் ஏற்றிக்கிறேன் நீ வெளியிலேருந்து கை காட்ட வேணாம் நீ என் ரதத்தில் ஏறி வரலான்னு சொன்னார்னு அப்படியா சொன்னார் யாருன்னு கேட்டிங்களா அவரை தெரியலம்மா யாருன்னு யாருனே தெரியலம்மா சொல்லி முடித்தேன் அப்போ கண்ணை திறக்கிறேன் தண்ணியை கொண்டு ஒருத்த வந்து நிற்கான் அப்படின்னு my dear brothers and sisters he was a lateral thinker he was a free thinker his family was from islam they don't know anything about jesus christ yesu ve kurithu ondrume theriyadu avar adukapra and kadaiye poite and hospital la irukka ellarkitte sonnaara onna and hospital la or missionary oru thanga irundanga avanga vandu sonnaara na eppa adhu dhaan yesu anavare appdi nor thar irukkaraare avar dhaan paralogathil irukkaraare nee poittu vandade paralogathil dhaan paralogathil dhaan ipdi irukum indha thangamayamaana road anga dhaan irukum ellathiyum aadhil irundhe aal irundhe aavana varaikum solli kudutaanga சொல்லி கொடுத்துட்டு இதில் ஒரு விசேஷமான விஷயம் என்னென்னா இன்றைக்கு அவர் மவுண்டன் ஆஃப் ஃபயர் அண்ட் மிரக்கிள் அப்படின்ற ஒரு சர்ச்சில் அவர் ஹெட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் ஒரு பாஸ்டரா ஹலோ லூயா மறித்து போன சடலத்தை ஆண்டவர் பரலோகத்தை காண்பித்து உயிர்ப்பிப்பார் என்றால் இன்றைக்கு உங்கள் ஒவ்வொருவரின் மறித்து போன வாழ்க்கையை அவர் உயிர்ப்பிப்பது எவ்வளவு நிச்சயமாக இருக்கிறது அந்த காற்று உள்ளே வந்து அடித்த பொழுது அந்த ஜீவன் உயிரோடு கூட எழுந்தது அந்த மறித்து போன சடலம் உயிரோடு கூட எழுந்தது மறித்து போன வாழ்க்கை அன்றைக்கு ஜீவன் அடைந்தது மறித்து போயிருந்த அந்த மனிதன் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையாக மாற்றப்பட்டான் ஒரு ஊழியக்காரனாக மாற்றப்பட்டான் இன்றைக்கு அநேகருக்கு அழைப்பு வந்திருக்கிறது கடைசி கால ஊழியத்தின் அழைப்பு ரத்த சாட்சி என்னும் அழைப்பு அற்புத அடையாளங்களை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு அழைப்பு தேவனுடைய தேவாலயத்தில் இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு அழைப்பு கடைசி கால ஊழியத்தில் ஓ நான் ஒரு ட்ரம்பட்டியராக இருக்கணும் ஒரு அழைப்பு வந்திருக்கிறது அதில் பிசாசை துரத்த வேண்டும் ஒரு ஒரு அழைப்பு வந்திருக்கிறது ஓ ரெண்டு சாட்சிகளோடு இருக்க வேண்டும் ஒரு அழைப்பு வந்திருக்கிறது ஆனால் மறித்து போயிருக்கலாம் இன்றைக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் உன்னை நான் எழுப்ப வந்திருக்கிறேன் எத்தனை பேருமா எலும்பு ஆயத்தமா இருக்கிறீங்க எத்தனை பேர் எலும்பு ஆயத்தமா இருக்கிறீங்க அப்படி எலும்பி முழங்கால் போடுவீங்களா ஆண்டவரே இன்றைக்கு நான் எழும்பணும் ஆண்டவரே இன்றைக்கு நான் எழும்பணும் ஆண்டவரே என்னை உயிர்ப்பையும் ஆண்டவரே இன்றைக்கு என்னை உயிர்ப்பையும் ஆண்டவரே புறப்பட்டு <laughs> அந்த காற்றை பெற்றுக்கொள்வீர்களா அந்த காற்றை பெற்றுக்கொள்வீர்களா ஆண்டவரே எனக்கு அந்த காத்து வேணும் ஆண்டவரே எனக்கு மேல அந்த காத்து வீசட்டும் ஆண்டவரே என் மேல அந்த காத்து வீசட்டும் ஆண்டவரே வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினோராவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் மூன்றை நாட்களுக்கு பின்பு தேவனிடத்திலிருந்து ஜீவ ஆவி அவர்களுக்குள்ளாக பிரவேசித்தது அப்போது அவர்கள் காலூன்றி நின்றார்கள் அவர்களை பார்த்தவர்கள் மிகவும் பயம் உண்டானார்கள் இன்றைக்கு நீ பிசாச பார்த்து பயந்து ஓடுகிற நாள் கிடையாது 
இன்றையிலிருந்து நீ பிசாச பார்த்து பயந்து ஓட போறது கிடையாது இன்றையிலிருந்து நீ பிசாச பார்த்து பயந்து ஓட மாட்ட பிசாசு உன்னை கண்டு பயந்து ஓட போகிறது பிசாசு உன்னை கண்டு பயந்து ஓட போகிறது இன்றைக்கு ஆண்டவரே எனக்கு அந்த வல்லமை தாரும் ஆண்டவரே எனக்கு அந்த காற்றை தாரும் ஆண்டவரே எனக்குள்ளாக அந்த காற்று வீசட்டும் லாட் ஆயத்தப்படலாமா என் அன்பு சகோதரி சகோதரனே ஆயத்தப்படலாமா ஆயத்தப்படலாமா இன்றைய கேள ஆண்டவரே அந்த கடைசி கால ஊழியத்துல ஆண்டவரே என் மேல காத்து வீசட்டும் ஆண்டவரே ரெண்டு சாட்சிகளோடு கூட சேர்ந்து ஊழியம் செய்யணும் ரெண்டு சாட்சிகளோடு கூட சேர்ந்து உமக்கா எழுமி நிற்க வேண்டும் உமது காரியங்களை நாங்கள் விவரிக்க வேண்டும் ஆண்டவரே இனி காலம் செல்லாது சகோதரனே இனி காலம் செல்லாது கொடிய காலத்திற்குள்ளாக வந்திருக்கிறார் இன்றைக்கு கத்தர் உன்னை தேடி வந்திருக்கிறார் உங்கள் ஒவ்வொருவரின் பக்கத்திலும் கத்தர் உலாவி கொண்டிருக்கிறார் என் பரிசு தாவியானவர் தமது காற்றை வீசி கொண்டே இருக்கிறார் ஓ பெற்றுக்கொள்ள அந்த வல்லமை பெற்றுக்கொள்ள அந்த வல்லமையை பெற்றுக்கொள்ள அந்த வல்லமையை ரிசீவ் 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 Receive the anointing of the Lord. 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 My dear brother and sister, you might have come here with a teary eye. கண்ணீர் ஒடித்து கொண்டு வந்திருக்கலாம் இன்றைக்கு ஆண்டவர் உன் கண்ணீரை துடைக்கும் அடிக்க காற்றை அனுப்புகிறார் எத்தனை பேர் ஆண்டவரே என் கண்ணீரை துடைத்து ஆண்டவரே என் ஆத்மாவை அமைதிப்படுத்தும் என்று எத்தனை பேர் கேட்க போறீங்க கேள ஆண்டவர் கிட்ட கேள ஆண்டவர் கிட்ட அமைதலாக்கும் ஒரு காற்று உன் வாழ்வை அமைதலாக்கும் ஒரு காற்று உன் வாழ்க்கையை அமைதலாக்கும் ஒரு காற்று உன் சூழ்நிலையை அமைதலாக்கும் ஒரு காற்று உன் வாழ்க்கையை அமைதலாக்கும் ஒரு காற்று இறங்கி கொண்டிருக்கிறது இறங்கி கொண்டிருக்கிறது இறங்கி கொண்டிருக்கிறது என் அன்பு சகோதரனை சகோதரி இன்றைக்கு உன்னை அமைதிப்படுத்தும் படிக்க என் கத்தர் வந்திருக்கிறார் என் கத்தர் உன்னை அமைதிப்படுத்தும் படிக்க வந்திருக்கிறார் போதும் அழுத நாட்கள் போதும் கூக்குரலிட்ட நாட்கள் உன் வாழ்க்கையில் ஒரு அற்புதத்தை செய்யும் அடிக்க வந்திருக்கிறார் யாரெல்லாம் அற்புதம் வேண்டுமோ யாருக்கெல்லாம் தேவனுடைய அற்புதம் வேண்டுமோ எந்தெந்த காரியத்தில் அற்புதம் வேண்டுமோ இப்பொழுது அவரிடமாக கேளுங்கள் இன்றைக்கு உன் வாழ்க்கையில் ஒரு அற்புதத்தை கொடுக்கும் அடிக்க கசர் வந்திருக்கிறார் என் அன்பு குமாரனை குமாரத்தையே ஆண்டவரே எனக்கு இதில் அற்புதம் வேண்டும் ஆண்டவரே இன்றைக்கு இந்த விஷயத்தில் எனக்கு ஒரு அற்புதம் வேண்டும் கேளு அப்போது உன் சந்தோஷம் நிறைவாக இருக்கும்படி பெற்றுக்கொள்வீர்கள் கேளு ஆண்டவரை நோக்கி கேளு லார்ட் ஐ நீட் மிரக்கல் இன் திஸ் சைடு இந்த ஒரு காரியத்தில் எனக்கு ஒரு அற்புதம் வேண்டும் எனக்கு ஒரு அற்புதம் வேண்டும் எனக்கு ஒரு அற்புதம் வேண்டும் ஆண்டவரே மறித்து போயிருக்கிற ஆண்டவரே தகப்பனே நான் மறித்து போயிருக்கிறேன் ஆண்டவரே இந்த உலகத்தில் உள்ள பாடுகள் இந்த உலகத்தில் உள்ள நிந்தனைகள் என்னை அப்படியே உறிந்து விட்டது ஆண்டவரே உயிர் இல்லப்பா உயிர் இல்லாமல் கிடக்கிறேன் ஆண்டவரே ஆண்டவரே சூம்பி போன காய்ந்து போன ஓ வெறும் கையனாக இருக்கிறேன் ஆண்டவரே என்னை உயிரட செய்ய முடியுமா என்னை உயிர் பெற செய்ய முடியுமா எத்தனை பேரை கேட்க போறீங்க இன்றைக்கு அப்பா வந்திருக்கிறாங்க உங்களை உயிர் பெற செய்ய வந்திருக்கிறாங்க அவர் இந்த காற்றை வீசுறாங்க அவர் ஊதுகிறார் அவர் ஊதுகிறார் அவர் ஊதுகிறார் அந்த ரூபா காற்று வந்திருக்கிறது உங்கள் மீது அவர் ஊதுகிறார் He is blowing into you my dear brother. He is blowing into you. 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 Loving Lord Jesus. Loving Lord Jesus. He is blowing into you now. The Lord is blowing into you. The Lord is blowing into you now. அவர் உங்கள் மீது ஊதி கொண்டிருக்கிறார். கேப்பிங்கள ஆண்டவரே. என் மேல ஊது ஆண்டவரே. உமது ரூபா காற்றை ஊதும் ஆண்டவரே. எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே அப்பனே இந்த நேரத்திலும் ஆண்டவரே உமது பாதத்தில் ஆண்டவரே நாங்கள் யாவரும் இன்னும் ஒரு விசையாக வந்திருக்கிறோம் கண்ணீரின் வாழ்க்கை போராட்டமான வாழ்க்கை வேதனையின் வாழ்க்கை துன்பத்தில் வாழ்க்கை துன்பம் என்னும் ஒரு பள்ளத்தாக்கில் மரண பள்ளத்தாக்கில் நடந்து கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளை நீர்தாமே உமது காற்றை கொண்டு அமைதலாக்குவீராக இந்த நேரத்தில் தானே ஆண்டவரே உமது பிள்ளைகளின் ஆத்மாக்கள் அமைதிப்படட்டும் அந்த இருதயம் எல்லாம் அமைதியாகட்டும் என் அன்பு சகோதரனை சகோதரிகளே ஆண்டவர்கிட்ட கேளுங்க லார்ட் லெட் மை ஹார்ட் பி அட் பீஸ் லெட் மை ஹார்ட் பி அட் ஈஸ் லெட் மை ஹார்ட் பி அட் பீஸ் 
சமாதானம் கடந்து வரட்டும் ஆண்டவரே அற்புதம் அவர்கள் பேரில் கடந்து வரட்டும் ஆண்டவரே அதிகமாக காத்திருத்துதல் இருதயத்தை இழக்க பண்ணும் வேண்டிக் கொண்டது வரும் பொழுதோ அது ஜீவ விருட்சத்தை போல இருக்கும் என்று சொன்ன தேவனே பிள்ளைகளின் வாழ்க்கையை ஜீவ விருட்சம் உள்ள ஒரு வாழ்க்கையாக மாற்றும் ஆண்டவரே விருட்சத்தின் வாழ்க்கையாக கணிதரும் ஒரு வாழ்க்கையாக அற்புதத்தின் ஒரு வாழ்க்கையாக பிள்ளைகளை மாற்றும் ஆண்டவரே மறித்து போயிருக்கிற பிள்ளைகள் உயிரடைவார்களாக மறித்து போயிருக்கிற ஆத்மாக்கள் உயிரடைவார்களாக மறித்து போயிருக்கிற பிள்ளைகள் யாவரும் ஜீவன் அடைவார்களாக ஆண்டவரே என் அன்பின் பரலோக பிதாவே அருமை பிள்ளைகள் மீது உமது காற்றை வீச பண்ணுவீராக இன்றையிலிருந்து தினந்தோறும் அந்த காற்று வீசப்படட்டும் தினந்தோறும் இந்த காற்று அவர்கள் மீது வீசப்படட்டும் ஆண்டவரே ஒவ்வொரு நாளும் அவர்கள் இந்த காற்றில் அவர்கள் குளிர் காய்வார்களாக இந்த காற்று அவர்கள் மீது வீசும் போது அதில் அவர்கள் அனல் அடைவார்களாக அந்த காற்று மீது அவர்கள் சந்தோஷம் அடைவார்களாக அந்த காற்று நிமித்தமாக அவர்கள் சாந்தம் அடைவார்களாக அவர்கள் சமாதானம் அடைவார்களாக ஆண்டவரே அப்படியே நீர் செய்தருள் வீராக நான் பரலோக பிதாவே இந்த நேரத்திலும் எங்களோடு கூட பேசினீர் உமது ஆவியினால் பிள்ளைகளை நிரப்பினீர் அந்த விரைவு மக்க நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் பிள்ளைகளின் மனதில் எந்தெந்த பாரங்கள் இருக்கிறதோ எல்லாவற்றையும் எடுத்து போட்டதற்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அவர்கள் வாழ்க்கையில் அவர்கள் வேண்டி விரும்புகிற அற்புதம் அவர்களை நோக்கி கடந்து வரும்படிக்கு நீர்தாமை செய்ததற்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரை நீர்தாமே அப்பா அவர்கள் வாழ்க்கையும் உயிர்ப்பித்து ஆண்டவரை மறித்து போயிருக்கிற சடலங்களை பிள்ளைகளை ஆத்துமாக்களை ஜீவனடைய செய்ததற்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியில் இன்னும் அதிகமாக அவர்கள் வளரும்படிக்கு கிருபை பாராட்டியர்களும் அப்பா இவ்வளவு நேரம் எங்களோடு கூட பேசினீர் உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் இதியான நேரம் எல்லாவற்றையும் உமது காலத்தில் தருகிறோம் சகல துதி கன மகிமை உமக்கை செலுத்துகிறோம் இயேசுவின் இன்ப பொற்பாதத்தில் முத்தமிட்டு இந்த ஜபத்தை ஏறெடுக்கிறோம் எங்கள் அன்பின் பிதாவை ஆமேன் ஆமேன் தேவ ஜனமே நமது அன்பு சகோதரர் எல்வித் ஏ ஜூனியர் அவர்கள் நமது ஊழியத்தின் இருபத்தி ஐந்தாவது வருடாந்திர முகாமில் கொடுத்த தேவ செய்தியை உங்களிடமாக நாங்கள் ஒளிபரப்பி உள்ளோம் இந்த தேவனுடைய வார்த்தை உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் பிரோஜனமாக இருந்திருக்கும் என்பதில் எனக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை இந்த தேவனுடைய வார்த்தையை மற்றவர்களிடமாகவும் நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளும்படி உங்களை நான் அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன் உங்களுக்கு இருக்கும் ஜப விண்ணப்பங்களை எங்களிடமாக தெரியப்படுத்த நாங்கள் வாஞ்சிக்கிறோம் திரையில் காணப்படுகிற தொலைபேசி எண்ணிற்கும் அலைபேசி எண்களுக்கும் நீங்கள் அழைத்து உங்கள் ஜப விண்ணப்பங்களை சொல்லும் பொழுது உங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்க ஏதுவாக இருக்கும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் உங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்க வாஞ்சிக்கிறோம் திரையில் காணப்படும் எண்ணை நீங்கள் தொடர்பு கொண்டால் தேவனுடைய வார்த்தையை உங்களுக்கு நேராக ஊழியர்கள் கொண்டு வருவார்கள் எங்களது இணையதள சேவைகள் யாவும் திரையில் காணப்படுகிறது முகநூல் ட்விட்டர் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தையும் பின்தொடரவும் எங்களது யூடியூப் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யும் பொழுது இதில் பதிவிடப்படும் தேவனுடைய வார்த்தை உங்கள் வீடுகளுக்குள்ளாகவும் உங்கள் கைகளுக்குள்ளாகவும் புறப்பட்டு வரும் நமது ஊழியத்தின் உபவாச கூட்டங்களுக்கு உங்களை நாங்கள் அன்போடு கூட அழைக்கிறோம் ஒவ்வொரு மாதமும் முதலாம் வார சனிக்கிழமை கேரளா மூணாரில் உள்ள ஹோட்டல் ஹில்வியூவில் வைத்து உபவாச கூட்டம் நடைபெறுகிறது கேரளா மூணார் சகோதர சகோதரிகளே மறவாமல் கலந்து கொள்ளவும் ஒவ்வொரு மாதமும் இரண்டாவது வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை மகாராஷ்டிராவில் உள்ள மும்பை கல்யாணில் வைத்து உபவாச கூட்டங்கள் நடைபெறுகிறது மும்பை சகோதர சகோதரிகளே தவறாமல் அதில் கலந்து கொள்ளுமாறு உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஒவ்வொரு மாதமும் மூன்றாவது சனிக்கிழமை திருநெல்வேலி தென்காசி மாவட்டத்தில் உள்ள ஹோட்டல் ஆனந்தா கிளாசிக்கில் வைத்து உபவாச கூட்டங்கள் நடைபெறுகிறது திருநெல்வேலி தென்காசி மாவட்டத்தில் உள்ள உங்கள் யாவரையும் அன்போடு கூட கலந்து கொள்ளும்படி உங்களை அழைக்கிறோம் ஒவ்வொரு மாதமும் நான்காவது ஞாயிற்றுக்கிழமை சென்னையில் வைத்து ஒய்எம்சிஏ பிராட்வே ஹைகோர்ட்டிற்கு எதிரே உபவாச கூட்டங்கள் நடைபெறுகிறது சென்னையில் இருக்கும் அன்பு சகோதர சகோதரிகளை மறவாமல் பங்கேற்குமாறு உங்களை அழைக்கிறோம் இந்த உபவாச கூட்டங்கள் காலை பத்து மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை நடைபெறும் தவறாமல் எங்களோடு கூட கலந்து கொள்ளுங்கள் தேவ வல்லமையை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் இது குறித்து தானே விவரங்களை மேலும் அறிய திரையில் காணப்படும் எண்களை தொடர்பு கொள்ளவும் உங்களுக்கு சாட்சிகள் இருக்குமாயின் திரையில் காணப்படுகிற மின் அஞ்சல் முகவரிக்கு அதை பகிரும்படி உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக் கொள்கிறோம் எழுதி அனுப்ப வேண்டும் என்று விருப்பப்படுகிறவர்கள் 
திரையில் காணும் எங்கள் விலாசத்திற்கு உங்களது சாட்சிகளை கடிதம் வாயிலாக எங்களுக்கு அனுப்பிவிடுமாறு உங்களை நாங்கள் அன்போடு கூட கேட்டுக் கொள்கிறோம் கர்த்தர் தாமே உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்